பேக் மாட்டுது பாருங்க தட்டிட்டு இருக்குது அந்த பேக் அந்த சரியா சோ அதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கரண்ட் ஓரியன்டா உள்ள சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க அதனாலதான் நான் சொல்றேன் சோ வந்து செக் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இதோட பங்கஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி எப்போ சொல்ற மாதிரிதான் பிரைமரி பங்கஷனு செகண்டரி பங்கஷனு அப்புறம் கண்டிஜென்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் உங்க புக்ல இருக்கும் ஜஸ்ட் அது ஒரு ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்றேன் அப்புறமா நீங்க பாத்துக்கோங்க போயிட்டு இது இதுக்குதான் முக்கியம் சோ மெயினாவே உங்களுக்கு வந்து பணம் அப்படின்னா எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க முன்னாடியே கேட்ட கேள்வி தான் திருப்பி கேக்குறேன் வாங்கறதுக்காக <laughs> 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 ஒரு <laughs> அப்படின்னு <laughs> சொல்றீங்க <laughs> மாட்டாங்க <laughs> இங்க இது வந்து நிறைய ரஜினிகாந்தோட படத்துல நடக்கும் கடைசியா அவரோட இந்த பிளாப் ஆன படங்கள் எல்லாம் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து போய் அவர்கிட்ட தான் கேட்டாங்க நீங்க தான் பேசி வாங்கி கொடுக்கணும் எந்த படம்னா அந்த இது கபாலிங் பிளாப் அதுவும் பிளாப் இல்லைங்க அண்ணா லிங்கா லிங்காக்கு இந்த பிரச்சனை நடந்தது சரிங்களா அந்த லிங்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இல்லையா இந்த ஒரு இன்ஜினியர் மாதிரி வச்சு எடுத்திருந்தாங்க சோ அது பிளாப் தான் கடைசிய <laughs> அந்த கடையில விக்கிறான் பாத்தீங்களா அவனுக்கு தான் அவன் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற வேலையில குடுத்தானா அவனுக்கு லாபம் குடுக்கலன்னா அவனுக்கு நஷ்டம் அது சரிங்களா அந்த பொருளை கண்டிப்பா யார் திருப்பி வாங்க மாட்டாங்க எக்ஸப்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் தவிர எதுவுமே ரிட்டர்ன் எடுக்க மாட்டாங்க கரெக்ட்டுங்களா டேமேஜா இருந்தா மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் எடுப்பாங்க பொருள் நல்லா இருக்கு எனக்கு இது வியாபாரமே ஆகல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எங்கயா கொண்டு போய் கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியாது சோ ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லயுமே அவங்க கொடுத்த அந்த டேட்டு அதுல போகல அப்படின்னா ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துப்பாங்க <laughs> சோ சில கம்பெனிஸ் மட்டும் இதெல்லாம் பண்றாங்க சோ எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து வேல்யூ வந்து இதுதான் வந்து நீங்க எக்ஸாம்பிள் யாரோ சொல்லுவீங்கன்னா இப்ப கரண்ட் இஷ்யூஸ்ல இந்த நம்ம உலகத்திலேயே சொல்ல போனா இந்தியால வந்துட்டு ஒரு பொருளுக்கு மட்டும்தான் இந்த உற்பத்தி யாரு பண்றாங்களோ ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து விலை வைக்கிறது இல்லை எந்த பொருளுக்கு இது பிரச்சனையா அதுதான் அக்ரிகல்ச்சருக்குதான் 
பண்றது அவன் தான் பாக்கி எல்லாமே சின்ன பேனால இருந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு பொருளா இருந்தாலும் யார் ப்ரொடியூசரா அவன் தான் வைக்கிறான் படமா இருந்தாலும் சரி படமும் அதே தான் ஆனா இதுக்கு மட்டும்தான் யாருமே இல்லை அப்படிங்கறது தான் இங்க எல்லாரோட பெரிய பிரச்சனை இந்தியால அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை சரி அது அதுக்கு போக வேணா சோசியல் இஷ்யூஸ்ல வருது சோ ஓகேங்களா இப்போ இப்ப அதுக்குதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் சோ இப்ப மீடியம் ஆஃப் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கறது தான் அதோட மெயின் பங்கனா சொல்றோம் இல்லையா அது இல்லாம வேற என்னெல்லாம் வந்து இதுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்ம அந்த பாட்டர் சிஸ்டம்ல சொன்னதே இங்க அப்படியே ஓவர் கம் பண்ணி பிளஸ் ஆ கொண்டு வந்தீங்கன்னா சொல்லிடலாம் நம்ம சோ அந்த வேல்யூ நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா வேல்யூ வந்து இங்க சரியா பண்றது இல்லை இப்ப இதை வச்சு என்ன பண்ணிடலாம் நீங்க அந்த கமாடிட்டியோட வேல்யூவை வந்து கரெக்டா நீங்க மெஷர் பண்ணலாம் மெஷரும் பண்ணலாம் அதை டிஸ்பியூட் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகுது சோ இதெல்லாம் அதோட பிரைமரியா வச்சுக்கலாமா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா செகண்டரியில என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டிஃபர்ட் பேமெண்ட்ங்கிறாங்க டிஃபர்ட் பேமெண்ட்ஸ் தான் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் லைக் இந்த டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் உள்ளது ஏதாவது ஒரு பேமெண்ட் பண்றோம் இல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகுறது என்ன இந்த மணி தான் இல்லையா அதே மாதிரி வந்து ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ ஆர் ஸ்டோர் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் பவர் அப்படிங்கிறாங்க சேவிங்ஸ் சரிங்களா வேல்யூ இப்ப வந்து எல்லாருமே என்ன பண்றோம் எதையாவது ஒண்ணு இந்த மாதிரி அசட்ஸ் வந்து இது எப்போதுமே அசட் பணத்தை வந்து அசட்னு சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் சொத்து அப்படிங்கிறது வந்து அந்த அசையம் சொத்து அசையா சொத்து எல்லாம் சொன்னாலும் பணத்தை வந்து அதுல கொண்டு வர மாட்டாங்க இது வந்து லிக்விடா இருக்கிறது லிக்விட்னா ஏன் அந்த லிக்விட் பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா தண்ணி மாதிரி கரையறது எப்ப வேணா மாறும் இது என்ன வேணாலும் நடக்கும் அதனாலதான் இதுக்கு பேர் வந்து லிக்விடிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ லிக்விட் கேஷா கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெடி கேஷ்னு சொல்லுவோம் அது எல்லாமே அதுக்குதான் ஹாட் கேஷ் இது எல்லாமே இதுக்காக சொல்றது தான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அஹ் இந்த பர்ச்சேசிங் பவர் சொன்னலையா சோ வாங்கும் திறன் சோ அதுவும் எதை பொறுத்துதான் மாறுது ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஏதோ ஒரு மணி அது எந்த கண்ட்ரியோட மணி அவனா இருக்கலாம் சோ அதை பொறுத்துதான் வந்து மாறுது சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செகண்டரியில சொல்றாங்க அது இல்லாம மத்ததெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரீபேமெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு மெயின்டைன்ஸ் பண் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றதுக்கா இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த லிக்விடிட்டின்னு சொன்னேன் இல்லையா லிக்விடிட்டி டு த கேபிட்டல் அந்த மாதிரி சோ கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்றது மத்த எல்லாமே சேர்த்துதான் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு பாயிண்டா உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க புக்ல தீரியா ஜஸ்ட் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் அந்த தோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிரைமரி செகண்டரி அண்ட் வந்து கண்டிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் முதன்மையான இரண்டாம் நிலை இந்த மாதிரி உள்ள பணங்கள்லாம் வந்து இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஓகே இது இல்லாம இந்த பாலிசிஸ் இதெல்லாம் பாக்குறப்போ வந்து ஃபேமஸான ஒரு கோட்டு இதுவும் வந்து சொல்லி இருந்திருப்பாங்க மணி இஸ் வாட் மணி டஸ் அப்படிம்பாங்க ஓகேவா தமிழ்ல வந்து பணம் எதை செய்கிறதோ அதுதான் பணம் அப்படிம்பாங்க சரியா இது உங்க புக்ல உள்ளதுதான் எஃப் ஏ வாக்கர் அவர் சொல்லியிருப்பாரு என்ன சொல்றாரு புரியுதா பணம் எதை செய்கிறதோ அதுதான் பணம் மணி இஸ் வாட் இட் டஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வாட் மணி டஸ் இட் இல்ல வாட் மணி டஸ் வாக்கர் புரியுதான்னு சொல்ல வரேன் கேக்குதா உங்களுக்கு புரியுதா வாக்கர் சொல்லுங்கப்பா என்னாச்சு புரியலையா தமிழ்லயும் புரியலையா பணம் எதை செய்கிறதோ அதுதான் பணம் சிம்பிளா அவர் சொல்லியிருக்காரு அவர் ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் ஓகேவா சோ அது என்ன என்ன இடத்துல எந்த மாதிரி வேலையை செய்யுதோ அதுக்கேத்த மாதிரி அதை வந்து சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் அது ஒரு இன்டெரக்ட் மீனிங் ஓகேவா வாட் இட் டஸ் என்ன பண்ணுதோ அதை பொறுத்துதான் அதை வந்து நம்ம எப்படின்றத சொல்றோம் இல்லையா வேல்யூ அப்படிங்கிறது இதுக்கு வந்து ஒரு ஹிஸ்டரியில ஒரு ஹிஸ்டோரியன் இருப்பாரு ரொம்ப முக்கியமான ஹிஸ்டரியிலேயே வந்து அவர் ஒரு காமெடி அப்படின்னு கூட சொல்லி இருந்திருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அவர் அந்த காலத்துக்கு ஏத்த முடிவுகளை எதுவுமே எடுத்திருக்க மாட்டாரு அவரோட அந்த மைண்ட் செட்டு அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப கூட யூஸ் ஆகும் ஆனா அப்ப அது வந்து யூஸ் ஆயிருந்திருக்காது காலத்துக்கு பொருந்தாத விஷயங்களை செய்யக்கூடிய ஒரு அரசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யாரு அவரு ஹிஸ்டரி படிச்சவங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் சுல்தனேட்ல வருவா டெல்லி சுல்தனேட் ஒருத்தர் கூட ஞாபகம் இல்லையா அதையும் சொல்லணுமா சூர்லாம் சுல்தனேட்ல வராது அதுவும் இடையில ஒரு தனி டைனாசிட்டி ஆகும் சூர் தான் பார்த்தாச்சு சர்ஷா சூர் பார்த்தாச்சு அவர் ஒருத்தர் தான் அதுல மொத்தமே நாலு வருஷம் தான் இருந்திருப்பாங்க அவர் பையன்லாம் ஒண்ணும் எதுவா இருந்திருக்க மாட்டாரு எல்லாமே ஹிஸ்டரியில என்னங்க கதை ஒண்ணு இவன் அவனை கொண்டுட்டு வந்திருப்பான் தம்பிய
அவர் தான் வந்து அது வரைக்குமே வந்து இவருமே குவாயினே சிஸ்டம் நிறைய மிஸ்டேக் எல்லாம் பண்ணிருந்திருப்பாரு என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் எப்படி சில்வருக்கு ஷெர்ஷா சொன்னோம் அதே மாதிரி வந்து சாதாரணமா காப்பர் காயின்ஸ் ஓகேங்களா லோ வேல்யூ காயின்ஸ்க்கு இவர் தான் ஃபேமஸ் ஆனா அது பெரிய ஃபெயிலியரா போய் முடிஞ்சிருக்கும் பண்ணிருப்பாரு ஏன் ஏன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு அது அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இல்லையா சோ எல்லாருக்குமே கிடைக்க ஆரம்பிச்சுது சோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு இங்க நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு பாடமா எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த கரன்சி வந்து ஒரு காம்பினேஷன்ல உங்களுக்கு அந்த நோட்டு வருது இல்லையா ஒருவேளை அதை நீங்க சாதாரணமா பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் எல்லாரும் ஏற்கனவே கவுண்டர் பீட் நோட்ஸ் கல்லு நோட்டு அடிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க சாதாரணமா பண்ணீங்கன்னா வீட்டுக்கு வீடு அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க என்ன ஆயிடும் என்ன ஜாஸ்தி ஆக ஆரம்பிச்சிருவோம் என்ன வார்த்தை அடுத்த அதுதான் பாப்போம் பிரைசஸ் அவ்வளவு தூரம் எல்லாம் போய் நம்ம இன்னொரு வார்த்தை பணம் ஜாஸ்தி ஆஹ் இன்ஃபிளேஷன் பண வீக்கம் சரிங்களா அதான் நடந்திருக்கும் அப்பெல்லாம் அது பண வீக்கம்னு யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் சரிங்களா சோ அவரு வந்து அது சொல்லுவாங்க பிளஸ் அவரோட பிளஸ் வேற என்ன சொல்லலான்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காயினோ இல்ல பேப்பரோ அதோட வேல்யூவை வந்து நிர்ணயிக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சரிங்களா எப்படி சொல்ல வரேன்னா இப்போ ஒரு அம்மா ஒரு பேப்பர் மணி எடுக்கிற இட்ஸ் நாட் பேப்பர் பேப்பர்னே அதை நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் மணிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்றோம் இல்லையா கவர்மெண்ட் இப்ப சொல்லுது நடந்துச்சு என்ன எப்ப நடந்துச்சு உங்கள்டு <laughs> 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 சோ அந்த வேல்யூவ கொடுத்து அது என்ன பண்ணுது அப்படிங்கறத சொல்றது தான் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க பணம் அப்படிங்கறது தான் அவர் சொல்லியிருந்திருப்பாரு வாக்கர் ஓகே சோ இது எல்லாமே மணி பத்தி நம்ம நிறைய பார்த்தாச்சு இல்லையா என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் சோ இதுல இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்கு இது ஒரு சின்ன சின்ன டாபிக் சீக்கிரமா முடிச்சலாம் சப்ளை ஆஃப் மணி அப்படிம்பாங்க பணத்தை வந்து ஆஹ் அழிக்கிறது ஓகே பண அழிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப்ளை ஆஃப் மணி இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஏன் அப்படின்னா இப்ப அமௌண்ட் வந்து கொண்டு வந்தாச்சு எப்படி கொடுக்க போறோம் யார் கொடுக்க போறோம் அதை எப்படி வந்து சர்க்குலேட் பண்ண போறோம்ன்ற அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா சோ அதை ஆர்கனைஸ் பண்றது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்பிஐ தான் நம்ம போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம் சோ அந்த சப்ளை ஆஃப் மணிய பத்தி சொல்லக்கூடிய சில விஷயங்கள் தான் சொல்லியிருந்திருப்பாங்க உங்க இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அளவீடுகள் எப்படி வந்து அதை எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கறது தான் இது நீங்க பாத்துருப்பீங்க பழைய புக்ல நிறைய இருந்தது எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் போர் மணிம்பாங்க ஓகே எம் ஒன்னுங்கிறது மணி தான் மணி ஒன் டூ த்ரீ போர் சோ மணி ஒன் அப்படிங்கறது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கரன்சி உங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா மணியுமே கரன்சி காயின்ஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் ஓகேங்களா தமிழ்ல டெபாசிட்ஸ்ங்கிறது என்ன இது கேட்பு வைப்பு அப்படிம்பாங்க போன தடவையே நம்ம சொன்னோம் டைம் டெபாசிட் டிமாண்ட் டெபாசிட் சொன்னோம் இல்லையா சோ டிமாண்ட் அப்படின்னா கேட்பு வைப்பு இதே டைம் டெபாசிட்னா கால வைப்பு சரிங்களா ரெண்டு ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம் சோ ஷார்ட்டா சொல்லுங்க பாப்போம் யாரும் வந்திருந்தவங்க நீங்க சொல்லுங்க மேடம் டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ்னா என்ன டைம் டெபாசிட் வந்து இல்லையா தப்பிச்சுட்டீங்களா நீங்க நீங்க வந்திருந்தீங்களே ஹம் நல்லையா சொல்லுங்க சிம்பிளா சொல்லுங்க டக்குன்னு ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஆடி என்னது எப்ப வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் 
பேர்ல இருக்கு இல்லையா டிமாண்ட் எப்போ வேணுமோ அப்போ எடுத்துக்கலாம் கேட்பு வைப்பு அப்படிங்கிறது வைப்பு தொகை அப்படிங்கிறது இது வந்து டைம் டெபாசிட்னா அந்த பர்டிகுலர் காலம் அந்த பீரியட் வர்றப்ப மட்டும் தான் மெச்சூரிட்டி பீரியட் முடிஞ்சா தான் எடுக்க முடியும் இல்லையா அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எம் ஒன் மணிங்கிறது சாதாரணமா இருக்கக்கூடிய எல்லா கரன்சி எல்லா காயின்ஸ் பிளஸ் இந்த டிடி டிமாண்ட் டெபாசிட் சேவிங்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து எம் ஒன் மணி அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி ரெண்டாவது எம் டூ மணிங்கிறது எல்லாத்துலயுமே இதோட இது ஆட் ஆகிட்டே வரும் எம் ஒன் எம் டூல எம் ஒன் ஆட் ஆகும் பிளஸ் என்னென்ன ஆட் ஆகும் பாத்தீங்கன்னா இதுல சேவிங்ஸ் டெபாசிட்ஸ் வித் போஸ்ட் ஆபீஸ் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா போஸ்ட் ஆபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய சேவிங்ஸ் எப்படி நீங்க பேங்க்ல வச்சிருக்கீங்களோ அங்கேயும் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா நிறைய பேர் போன தடவை ஆடியே தெரியலன்ட்டீங்க ஸோ இது நிறைய பேர்த்து இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் போஸ்ட் ஆபீஸ்ல எப்போதுமே வச்சிருங்க அங்க வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி சாதா பேங்கோட இன்ட்ரெஸ்ட் எப்போதுமே ஜாஸ்தி இப்ப நிறைய வந்துருச்சு முன்னாடி எல்லாம் ஃபெசிலிட்டி போய் வித்ரான் ஸ்லிப் எழுதி தான் கொண்டு வரணும் இப்போ அவங்களுமே மொபைல் பேங்கிங் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டாங்க கார் கொண்டு வந்துட்டாங்க மொபைல் பேங்கிங் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஏடிஎம் கொண்டு வந்துட்டாங்க எல்லாமே வந்துருக்கு ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் மட்டும் ஏன் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் மட்டும் சொல்றேன்னா பின்னாடி வருது மறுபடியும் ஸோ எம் டூ முடிச்சதா எம் த்ரீ வந்து இந்த எம் டூ பிளஸ் வந்து டைம் டெபாசிட்ஸ் சொன்ன ஆமா எல்லா பேங்க்லயும் இருக்கிறது அதுவும் முக்கியம் ஆல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அண்ட் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் எல்லா பேங்க்ஸ்லயுமே இருக்குது ஸோ நீங்க சொல்றீங்களா இந்த சப்ளை அதை கேல்குலேட் பண்றதுக்கான மெஷர்ஸ் இதெல்லாம் அளவீடு எப்படி எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணலாங்கிறது தான் இந்த அளவுகளை வச்சு பண்றாங்க உங்க புக்ல இருக்கும் பாகணும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க போய் பாருங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எம் ஃபோர் வந்து எம் த்ரீ பிளஸ் இதுதான் கடைசி ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் எம் த்ரீ பிளஸ் இந்த டைம் டெபாசிட்ஸ் வித் போஸ்ட் ஆபீஸ் முன்னாடி சேவிங்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா போஸ்ட் ஆபீஸ்ல சேவிங்ஸ் மட்டும் சொன்னோம் போஸ்ட் ஆபீஸ்லயும் அதே மாதிரி எப்படி இருக்கு ஆர்டி இருக்கு ஸோ அதை எல்லாம் சேர்த்துக்கிறது எம் ஃபோர் திருப்பி சொல்லுவா எம் ஒன் வந்து கரன்சிஸ் நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா கரன்சிஸ் எல்லா பணம் எல்லா நாணயங்கள் கேட்பு வைப்பு அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றாங்க ரெண்டாவது எம் டூ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எம் ஒன்னோட போஸ்ட் ஆபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல இருக்கக்கூடியது எம் த்ரீ வந்து டைம் டெபாசிட்ஸ் ஓகேங்களா கால வைப்பு என்ன சார் கால வைப்பு ஓகேங்களா அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா பேங்க்ல இருக்கக்கூடியதும் அதே டைம் டெபாசிட் அடுத்து போஸ்ட் ஆபீஸ்ல மட்டும் இருக்கிறது எம் ஃபோர் சரிங்களா இதுல இந்த எம் ஒன் எம் டூ இது ரெண்டையும் ஒரு மணின்னு சொல்றாங்க இது ரெண்டையும் ஒரு மணின்னு சொல்லுவாங்க நேரோ மணி இது வந்து ப்ராட் மணி நீங்களே பார்த்தாலே தெரியும் ஏன்னா இதுதான் சின்ன அளவா இருக்கும் ஓகேங்களா நேரோ மணி இது ப்ராட் மணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல என்னது குறுகிய குறுகிய கால ஓகேவா குறுகிய கால பணம் இது வந்து பரந்த கால பணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பரந்த குறுகிய கால பணம் ஏன் சொல்றாங்கன்னா அந்த பேர்லயே இருக்கும் இது எல்லாமே தெரியுதா இது ரெண்டுமே என்ன வருது டைம் டெபாசிட்ஸ் இல்லையா ஒரு பர்டிகுலர் லாங் டேர்முக்கு வரக்கூடியது இது ரெண்டு பாருங்க சாதாரணமா எப்ப வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எப்ப வேணாலும் போடக்கூடியது சோ அதான் டிஃபரன்ஸ் ஓகே இது அந்த மெஷர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கா இது மட்டும் இந்த இதுல முக்கியமானது மத்தபடி இதுல வந்து வேற என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் சோ இதுல ஒரு பாக்ஸ் போட்டு உங்களோட அந்த கரன்சி சிம்பிள் பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க ஆல்ரெடி இதெல்லாம் படிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கரன்சி சிம்பிள் நம்மளோட இந்தியாவோட யார் பார்க்கணும் தான் உதயகுமார் இல்லையா ருபியா அப்படின்றது இங்கேயும் கொடுக்குடுவாங்கல்ல சோ இந்த சிம்பிள் கொண்டு வந்திருப்பார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உதயகுமார் இல்லையா அவர் வந்து ஐஐடி பாம்பேல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் எப்ப கொண்டு வந்தாரு இது டேட் வரைக்கும் முக்கியம் ஓகே டூ தௌசண்ட் டென்ல கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஒன்னு <laughs> வேற என்ன இதுல கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அந்த மணி சப்ளையை எதெல்லாம் வச்சு டிட்டர்மைன் பண்றாங்க எப்படி எல்லாம் வந்து அதை நிர்ணயிக்கிறது எப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கிறது நாலு கொடுத்துருப்பாங்க இதுவும் முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் கரன்சி டெபாசிட் ரேஷியோ சிடிஆர் சரிங்களா சிடிஆர் கரன்சி டெபாசிட் ரேஷியோ அப்படிம்பாங்க அதுக்கு தமிழ்ல வந்து ரொக்க வைப்பு விகிதம் அடுத்து வந்து ரிசர்வ் டெபாசிட் ரேஷியோ 
RDR இது ரொக்க இருப்பு வைப்பு விகிதம் அடுத்து வந்து கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ இதுவும் பார்த்திருக்கோம் முன்னாடி கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ அடுத்து எஸ்எல்ஆர் ஸ்டாச்சுடரி ரிசர்வ் ரேஷியோ லிக்விட் ரேஷியோ சாரி சோ இதுக்கு தமிழ்ல வந்து ரொக்க இருப்பு இந்த வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் இருப்பு டிமாண்ட்னாலே இருப்புன்னு சொல்றாங்க தமிழ்ல சோ கரன்சி இது கேஷ் இல்லையா கேன்சா ரொக்கம் ரொக்க இருப்பு ரேஷியோனா விகிதம் இல்லையா விகிதம் இல்ல விகிதம் அடுத்து ஆறு வந்து ஆர்டிஆர்ங்கிறது ரிசர்வ் ரிசர்வ்னா சேமிச்சு வைக்கிறது இல்லையா சோ அதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா ரொக்க இருப்பு வைப்பு விகிதம் அப்படிங்கிறாங்க ரிசர்வ்னா இருப்புன்னு அர்த்தம் இல்லையா சோ ரொக்க இருப்பு வைப்பு விகிதம் இது வந்து சிஆர்ஆர் இது முன்னாடியே பார்த்தோம் இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொக்க இருப்பு விகிதம் வெறும் ரொக்க இருப்பு விகிதம் அடுத்து என்ன இருக்கு எஸ்எல்ஆர்ன்றது வந்து ஸ்டாச்சுடரி லிக்விடி லிக்விடிட்டி ரேஷியோ இல்லையா அப்படின்னா சட்டப்பூர்வ நீர்ம விகிதம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு தமிழ்ல நீ இங்கிலீஷ்லயே தெரிஞ்சுக்கலாம் அது சட்டப்பூர்வ நீர்ம விகிதம் அப்படிங்கிறாங்க அப்படியே எடுத்துட்டாங்க லிக்விடுன்னு அவங்க அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க நீர்ம விகிதம் அப்படின்ட்டு சோ இதெல்லாம் என்னென்னு தெரியுமா எஸ்எல்ஆர் தெரிஞ்சிருக்குங்களா இருக்கா யாருக்கா சொல்லுங்க டக்குன்னு புசாந்தவங்களுக்கா சீக்கிரம் சொல்லுங்க எஸ்எல்ஆர் யார் சொல்றா பிரதீப் சார் உங்க பின்னாடி என்ன பேசுங்க எச்பி சார் சொல்லுங்க அங்க பார்க்க சொல்லுங்களேன் ஞாபகம் வச்சு சொல்லுங்களா எஸ்எல்ஆர் ஒரே டைம்ல பண்ணுவாங்களா யோசிச்சு சொல்லுங்க எஸ்எல்ஆர் வேற யார் சொல்றா படிச்சுட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் சூப்பரு சரி சிஆர்ஆர் என்ன அதோட ஆப்போசிட் அவ்வளவுதான் அது சிஆர்ஆர் என்னது எங்க வைக்கணும் அதான் நீங்க இப்ப ஒரு பேங்க்ல வந்து போய் நூறு ரூபா போடுறீங்க பேங்க்லனா பேங்க் என்ன பண்ணும் ஆர்பிஐ சொல்லிருக்க பர்சன்டேஜ் இப்ப எக்ஸாம்பிள் நாலு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எத்தனை ரூபா நாலு பர்சன்டேஜ் எத்தனை ரூபான்னு கேட்டு நாற்பது ரூபாயா ஏன் இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க நாலு ரூபா சோ அந்த நாலு ரூபா அப்ப போக தொண்ணூத்தாறு ரூபா நாலு ரூபாய் வந்து அவங்க தனியா ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கணும் ஆர்பிஐல சரிங்களா அதுதான் சிஆர்ஆர் அந்த நாலு ரூபா பணத்தை மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இந்த மீதி தொண்ணூத்தாறு ரூபாய் அவங்க என்ன வேணா பண்ணலாம் என்ன வேணாம்னா லோன் கொடுக்கலாம் என்ன பண்ணுவோம் பண்ணுவாங்க இதே எஸ்எல்ஆர்னா என்ன இதுவும் அதே மாதிரி நாலு இது எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் இப்போ இது வந்து வெறும் கேஷ் மட்டும் தான் வைக்கணும் இது என்ன பண்ணலாம் பணமா வச்சுக்கலாம் இல்ல நகையா வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா டிபென்ஜர்ஸா வச்சுக்கலாம் டிபென்ஜர்ஸ்னா பத்திரங்கள் மாதிரி கடன் பத்திரங்கள் அந்த மாதிரி பாண்ட்ஸா வச்சுக்கலாம் இது வேணா வச்சுக்கலாம் இது எல்லாமே என்ன இவங்க எதுக்காக சொல்றாங்க நம்ம எல்லாமே எடுத்துட்டேன் திருப்பியும் ஒரு வாட்டி அதுக்குதான் சொல்றேன் சோ நாலு பேரும் ஏதாவது பேங்க் வந்து கஷ்டமான நிலைமை திவாலாகக்கூடிய அந்த மாதிரி நிலைமையில வந்துச்சுன்னா இதை வச்சு நம்ம ரெக்கவரி ஆகிக்கலாம் அதுக்காக தான் வைக்க சொல்றாங்க எல்லாத்தையும் கொடுக்க கூடாது வச்சுக்கோங்க இது நம்மளுக்கு தனி இண்டிவிஜுவலுக்கும் பொருந்தும் இல்லையா நம்ம சம்பாதிக்கிறதுல எங்களோட ஒரு அண்ணா சொல்லுவாங்க அவர் ஒரு பேங்க் மேனேஜரா இருப்பார் அட்லீஸ்ட் வந்து நம்ம சம்பாதிக்கல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆவது மாசம் மாதம் சேவ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிப்பார் அது கூட பண்ணலன்னா நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் எவ்வளவு சின்னா இருந்தாலும் சீக்கிரமா விழுந்துருவோம் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது சோ அந்த மாதிரிதான் இந்த கான்செப்ட் இத வந்து என்னைக்குமே எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீங்களா கண்டிப்பா செய்யுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும் ஏதோ ஒரு வழியில சேமிச்சு வைங்க அது எதுவா இருந்தாலும் சரிதான் சரியா அண்ட் வந்து சோ இது ரெண்டு சொல்லிட்டேன் இப்போ இது இது ரெண்டும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன சொன்னா ரொக்க வாய்ப்பு விகிதம் இல்லையா பே பேர்லயே இருக்கு இல்லையா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க பேங்க்ல மொத்தமா இது வந்து இது ரெண்டும் ஆர்பிஐல வைக்கிறது இது ரெண்டும் பேங்க்ல இருக்கக்கூடியது சோ மொத்தமா எல்லா பேங்க்லயும் எவ்வளவு அமௌண்ட் வச்சிருக்காங்களோ அது எவ்வளவு அமௌண்ட் பணமா வச்சிருக்காங்களோ பப்ளிக்ல இருந்து வாங்கின பணம் இப்ப இங்க வாங்கின இல்லையா அது மாதிரி எவ்வளவு வாங்கினாங்களோ அதை வச்சிருக்காங்களோ அதுக்கு பேர் சிடிஆர் சரிங்களா பேங்க்ல மட்டும் பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய அளவு இது இதே வந்து ரிசர்வ் டெபாசிட் ரேஷியோ ஆர்டிஆர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ரிசர்வ் ரிசர்வ் மணி இந்த மாதிரி ரிசர்வ் பேங்க் எல்லாத்துலயும் வாங்கி வச்சிருக்காங்க இல்லையா இந்த இந்த சிடிஆர் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்காங்க இல்லையா சோ அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த வால்ட்ல இருக்கக்கூடிய கேஷ் பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய வால்ட்ல இருக்கக்கூடிய கேஷ் சரிங்களா வால்ட்னா என்ன அந்த படத்துல எல்லாம் சொல்றாங்க லாக்கர்ஸ் அந்த மாதிரி அதுல இருக்கக்கூடிய கேஷ் பிளஸ் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னாக்க எல்லா பேங்க்ஸும் சேர்த்து போட்டு என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஆர்பிஐல
சரிங்களா இது ரெண்டும் பேங்க் வச்சிருக்குது பேங்க் வச்சிருக்கோம் ஆர்பிஐ வச்சிருக்கோம் ஆர்பிஐ கிட்ட இருக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ரெண்டுமே இதுவும் அப்படிதான் பேங்க்கு கொண்டு போய் ஆர்பிஐல வச்சிருப்பாங்க புரியுதா சோ இது மொத்தமா பேங்க்ஸ்ல மக்கள் பப்ளிக் கிட்ட இருந்து வாங்கக்கூடிய எல்லா மணியோட ரேஷியோ இது அதே தான் பட் இது வந்து ஆர்பிஐல மத்த எல்லா பேங்க்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கி வச்சிருந்த டெபாசிட்ஸ் பிளஸ் அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய கேஷ் இது எல்லாமே கேஷ பத்தி மட்டும் தான் பேசுது சரிங்களா லிக்விட் கேஷ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அகேன் கேஷ் எவ்வளவு பர்சன்டேஜா ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கணும் டேரக்ட் எல்லாத்தையும் கடன் கொடுத்துற கூடாது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்த பத்தியும் பேசும் கோல்டு பாண்டு மணி கேஷ் எல்லாத்த பத்தியும் பேசுறது எஸ் இல்ல இது எல்லாம் வச்சுதான் இந்த மணி சப்ளைய வந்து நிர்மாணிக்கிறாங்க கரெக்டுங்களா அதுக்குதான் இப்ப இவ்வளவு நேரம் இதெல்லாம் பார்த்தோம் சோ என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மணி இருக்கு இந்த கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுதான் அவங்க எடுக்கிறாங்க இவ்வளவு தூரம் அதுல தெரிஞ்சா போதும் ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்க வேணாம் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இந்த லெசன்ல பாத்தீங்கன்னா தியரிஸ் ஆஃப் மணி எல்லாம் இருப்பாங்க இது உங்களுக்கு ஆக்சுவலி மெயின் சிலபஸ் எல்லாம் அவ்வளவா கிடையாது இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அவ்வளவுதான் இப்ப தேவையில்லை சரிங்களா நிறைய ஃபிஷர்ஸ் இருப்பாரு அந்த மாதிரி எப்படி பாப்புலேஷன் சொல்றோமோ அது மாதிரி இந்த மணியோட தியரிஸ் மார்ஷல் ஈக்வாலிட்டிஸ் சொல்லி நிறைய தியரிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது உங்களுக்கு அவ்வளவா தேவையில்லை ஓகே இப்போ திருப்பி நான் இந்த நம்மளோட மெயின் டாபிக் வந்துட்டு திருப்பி அதுல போறேன் மானிட்ரி பாலிசி நிதி பணவியல் கொள்கை மானிட்ரி பாலிசினா பணம் மணினாலே பணம் இல்லையா பணவியல் கொள்கை அப்படின்னா என்ன அதோட மெஷர்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி என்னன்னு பாக்குறதுக்கு போய் பார்த்தாச்சு இருந்தாலும் திருப்பியும் பாக்குறோம் இப்ப ஷார்ட்டா பார்த்துக்கலாம் டைம் இல்ல பணவியல் கொள்கை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சிம்பிளா சொல்லுங்க என்ன சொல்வீங்க பாலிசிஸ் வந்துருச்சு இல்லையா அப்படின்னா அப்படின்னா அப்ப என்ன சொல்லுவோம் பணவியல் கொள்கைன்னு தமிழ்ல தெளிவாவே கொடுத்துட்டாங்க இன்னும் இதுல நம்ம பார்த்ததா மணினா என்ன பார்த்தோம் சப்ளை பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சப்ளைய மேனேஜ்மெண்ட் பண்றது ஆர்கனைஸ் பண்றது ஸ்டேபிள் பண்றது சரிங்களா நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த மணி வந்து புழக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்றது கட்டுப்படுத்துறது அதை ஒரு முறைப்படுத்தி ஒழுங்கான வரையில வந்து அதை இது பண்றது பண்றதுக்கு பேர் அதெல்லாம் பண்றதுக்கு பேர் தான் என்னது மானிட்டரி பாலிசி சோ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் எம்பிசி ஒண்ணு இருக்கு ஓகேங்களா மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி இதோட கவர்னர் யாரு சொல்லிட்டேன் சேர்மன் யாரு ஆர்பிஐ கவர்னர் எவ்வளவு இயர்ஸ் போர் இயர்ஸ் டேம் இதுல நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி எழுதி வச்சிருக்கவங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஆறு மெம்பர்ஸ் த்ரீ ஆர்பிஐல இருந்து த்ரீ வந்து சென்ட்ரலோட நாமினேஷன்ஸ் பணவியல் கொள்கையின் குழு ஓகேங்களா எத்தனை தடவை கூடுவாங்க அது சொல்லி தானே நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கொண்டா நாலு என்னங்கிறது மாத்தி சொல்றீங்க நாலு காலாண்டு நாலு குவார்டர் சோ அப்பப்ப இப்ப அவர் சொன்னா இல்லையா எப்படி அது கேல்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னு இந்த விஷயங்கள்லாம் தான் ரெண்டு விஷயம் மூலயமா கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க இதுவும் அடிக்கடி ஜூஸ்ல வரும் டபிள்யூபிஐ சிபிஐ தெரியுமா இருக்காது இதுல எல்லாம் நிறைய இந்த மாதிரி ஷார்ட் டர்ம் தான் பண்ணுவோம் எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் தெரியுமா இருக்காது Wholesale Price Index, Consumer Price Index. Okay, wow. Wholesale Price Index. Motta, Vilay, Index. Motta, Vilay, Motta, Vilay,
சுருக்கம் இது வாட்டம் இன்னொன்னு இருக்கே டிஸ்இன்ஃபிளேஷன் தான் என்ன என்ன மேம் புசு புசா கேக்குறீங்க அப்படின்றீங்களா அதெல்லாம் தெரிஞ்சா நாங்க ஏன் இங்க இருக்கோம் அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது நான் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறேன் அது மாதிரி படிச்சு தெரிஞ்சுக்கேண்டிதான் இந்த இன்ஃபிளேஷன்ல இருந்து இந்த நிலைமைக்கு திருப்பியும் மாறுறாங்க இல்லையா அதுக்கு பேரு டிஸ்இன்ஃபிளேஷன் சரியாகுது இல்ல நிலைமை அதுக்கு பேர் வந்து டிஸ்இன்ஃபிளேஷன் இருக்காது அது அப்புறம் பாக்குறேன் சொல்றேன் சரியா சோ இது சொல்லிட்டேன் எம்பிசி வந்து இதான் வேலை சோ எம்பிசியோட மொத வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்க சொன்னதுதான் பிரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ஓகேங்களா விலைய வந்து நிலையான விலையா கட்டுக்குள்ள வைக்கிறது அதுதான் அவங்களோட மெயின் வேலை கேஷ் ஃப்ளோவா மேனேஜ் பண்றது ஓகேங்களா பண புழக்கத்தை கம்மி இல்ல மேனேஜ் பண்றது அப்படின்னா பராமரிக்கிறது அந்த மாதிரி ஓகேங்களா ஆர்கனைஸ் பண்றது முறைப்படுத்துறது எவ்வளோ எவ்வளவு கிளாஸ் எந்த இடத்துல கேஷ் போகணும் எந்த இடத்துல கம்மி பண்ணணும் எல்லாமே இவங்க தான் பண்றாங்க ஸோ இவங்களோட நன்னதர்தன் எம்பிசினால ஞாபகம் வருது இன்ஃபிளேஷன் ஞாபகம் வருது டீஃபிளேஷன் அவ்வளவா வராது ஸோ இன்ஃபிளேஷன் அடிக்கடி வரும் ஸோ இது சோ இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் இன்ஃபிளேஷன் எல்லாம் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் எல்லாமே சொல்லி தான் நினைக்கிறேன் ஞாபகம் இருக்கா அது இப்ப இருக்கிறது எவ்வளவுல இருந்து எவ்வளவுக்குள்ள இருக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்லிருந்தவே சொல்லிருந்தேன் போல ஓகே போர்ல இருந்து சோ அந்த உங்களுக்கு டைப்ஸ் எல்லாம் அடுத்து வரும் இன்ஃபிளேஷன் டைப்ஸ் எவ்வளவு டிஜிட்ஸ் வந்தா என்ன என்ன டைப் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் அகெயின் மெயின் டாபிக் தான் உங்களுக்கு இது மட்டும் தெரியணும் மெயினா சோ ஹோல் சேல் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ்னா மொத்தமா இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இன்ஃபிளேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு பாக்குறீங்க கேக்குறீங்கல்ல சோ இது தனி டாபிக் இது நம்ம சிலபஸ்ல இல்ல தெரிஞ்சுக்கிறவங்க யூடியூப் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் போட்டிருப்பாங்க இது ஒரு கேல்குலேஷன் ஹோல்சேலா ஒரு பொருளோட விலை இப்ப வந்து ஒரு எக்ஸோட ஒரு பொருளோட விலை வந்துட்டு ஹோல்சேல் பிரைஸ்ல போன வருஷம் நூறு ரூபாய் இந்த வருஷம் நூத்தி பத்து ரூபாய் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் பார்த்து இப்ப பத்து ரூபாய் ஏறி இருக்கு அந்த பத்து ரூபாய் வந்து கிராஜுவலா ஏறி இருக்கா இல்ல மொத்தமாவே ஏறிட்டாங்களா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அதெல்லாம் விட்டுருங்க நம்மளோட டெய்லி கமாடிட்டிஸ் ஆன வெங்காயம் தக்காளி எவ்வளவு பிரச்சனை ஆகுது போகுது வருது கூட வருது இன்னைக்கெல்லாம் தக்காளியோட விலை பாத்தீங்கன்னா ஏழு ரூபாய் எட்டு ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு ஒரு ரெண்டு மாசம் முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு நூறு ரூபாய் நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் கிட்ட போச்சு சோ அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் இருக்கிறது ஓகே இது ஹோல்சேல் அதே கன்சியூமர்னாலும் அதே தான் ரீட்டைல நடக்கக்கூடிய பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் எவ்வளவு வருது எவ்வளவு குறைதா கூடுதான் இந்த டிஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுதான் இன்ஃபிளேஷன் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்றாங்க சோ அதை பண்றதுக்கு கூடிய ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இது ரெண்டு இது ரெண்டும் இன்ஃபிளேஷனுக்கு சோ இது எல்லாமே எங்க நடக்குது எம்பிசி தான் பண்றாங்க ஆர்பிஐ கவர்னர் அப்ப எம்பிஎஸ்சியோட கவர்னர் யாருப்பா இப்போ சேர்மன் யாருப்பா சொல்லுங்க தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தானே கேக்குறேன் மிஸ்டர் சக்திகாந்த தாஸ் ஓகேங்களா ஓகே சோ இப்ப இந்த எம்பிசி வந்து சில மெஷர்மெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க இதுல தான் போன கிளாஸ் பார்த்தோம் குவான்டிடேட்டிவ் மெஷர்ஸ் குவாலிடேட்டிவ் மெஷர்ஸ் இல்லைங்களா பார்த்தாச்சு அதெல்லாம் நிச்சயமா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் திருப்பி சொல்றேன் போன வாட்டி ஆர்பிஐல அது எல்லாமே சொல்லிட்டு நான் சோ குவான்டிடேட்டிவ்னா எது எதெல்லாம் வரும் சொல்லுங்க சத்தமா பேசுங்க இப்ப பார்த்த இது எல்லாமே வரும்பா சோ பேங்க் ரேட்டு ஓகேங்களா ரெப் ரெப்போ ரேட்டு ரிவர்ஸ் ரெப்போ சரிங்களா இப்ப பாத்தீங்க சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் எம்எஸ்எஃப் இது எல்லாமே நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன் வேற என்ன இருக்கும் இல்ல ஓஎம்ஓ அது வந்து ஆப்ரேஷன் ஆமா மெஷர்ஸ் இது எல்லாமே என்ன மெஷர்ஸ் குவான்டிட்டிவ்ல என்ன வரும் முன்னாடி <laughs> 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 சொல்லுங்க 
வங்கி விகிதம் வங்கி வட்டி விகிதம் சீக்கிரம் நீங்க தான் சொல்லுவீங்க வரேன் கடைசி அவங்கள கேட்டு வேற யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆப்ஷன் நீங்க தான் எனிபடி வேற யாராவது எதுனா ஒன்னாவது சொல்லுங்கப்பா திருப்பி நான் சொல்றேன் இது ரெண்டு இப்பதான் சொன்னேன் அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி இங்க எழுதி இப்பதான் அழைச்சிட்டு இருந்த பக்கம் வரேன் சொல்லுங்க எப்பயாவது இந்த இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களால இதுல சிஏ சிஏ படிக்கவே முடியாது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதை சுத்தி சுத்தி தான் வரும் அவன் டக்கு டக்குன்னு வார்த்தையை போட்டு எழுதிட்டு போயிடுவான் என்ன கான்செப்ட் புரியாம எழுது என்ன அதுக்கு என்ன கரண்ட் அஃபேர்னே தெரியாம போயிடும் நானே சொன்னேன்னா எனக்கு தான் மனப்படாகும் சீக்கிரம் யாராவது சொல்லுங்க பார்த்தாச்சும் சொல்லுங்க இன்னைக்காவது உங்களுக்கு சீக்கிரம் விட்டுலாம் பார்த்தே நடக்காது போல ம் சொல்லுங்க ஆ கேஷ் சொல்லுங்க சிஆர்னா கேஷ் மட்டுமா என்ன கேஷ் மட்டும்னா ஒரு வார்த்தையா சொல்றீங்க எங்க கேஷ் மட்டும் எப்ப கேஷ் கரெக்ட் தான் மேடம் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா சொல்லுங்க புரியலையா அப்ப கேட்டிருக்கனால என்கிட்ட அப்பவே சொல்லுங்க எது <laughs> ஜாஸ்தியா இருக்கும் எது கம்மியா இருக்கும் எப்போதுமே ஏன்னா ஆர்பிஐ கொடுக்கறதுனால ஆஹ் சூப்பர் ரெண்டு இந்த மேடம் நீங்க எது அதே மாதிரி சொல்லிடுங்க மேடம் கரெக்ட் தான் கேஷ் எங்க வைக்கணும் யார் வைக்கணும் ஹம் யார இத வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் யாரு அது கரெக்ட் தான் மேடம் பேங்க் தான் பேங்க் வச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஆர்பிஐ ரூல்ஸ் படி பேங்கு இந்த சிஆர்ஆர் பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட பேங்க் வச்சிருக்கணும் தெளிவா படிங்க அப்பதான் ஞாபகம் வரும் ஓகே மூணு சொல்லியாச்சு இன்னும் ரெண்டு சீக்கிரம் ஈஸியா உள்ளது சரி சொல்லுங்க பரவாயில்ல சொல்லுங்க சரி அந்த ஆபரேஷன் பேர் என்ன சரி ஆபரேஷன் பேர் என்ன இந்தியாவில் ஆர்பிஐட அந்த ஆபரேஷன் பேர் ட்விஸ்ட் ம் சூப்பர் ஆபரேஷன் ட்விஸ்ட் ம் எதை வாங்குவாங்க எதை கொடுப்பாங்க மேடம் பை அண்ட் செல் ஓகே எதை கொடுப்பாங்க எதை வாங்குவாங்க அதை கொடுத்து வாங்குவாங்களா யார் வாங்குவாங்க யார் கொடுப்பாங்க யார் வாங்குவாங்க சொல்லுங்க ஏன் அப்படி இதுவா சொல்றீங்க டோட்டலா பை அண்ட் செல் ரெண்டுமே பண்றது ஆர்பி தான் அவங்களும் சில பாண்ட்ஸ் வெளியிடுவாங்க சில பாண்ட்ஸ் வந்து வாங்குவாங்க ரெண்டுமே பண்ணுவாங்க சரி வேற என்ன என்ன மிச்சம் இப்போ ஒரு இப்போ பேங்க் ரேட்டு வெறும் பிஆர் பேங்க் ரேட் அது தெரிஞ்சாதான் நீங்க எம்எஸ்எஃப் அதெல்லாம் சொல்லலாம் சொல்லலையா இன்னைக்கு எம்எஸ்எஃப் சொல்லலையோ சரி பேங்கரட் சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் எம்எஸ்எஃப் சொல்றேன் பரவாயில்ல சீக்கிரம் சொல்லுங்க வந்துட்டு ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து ஷார்ட் டேர்ம்க்கு வாங்கும் சரிங்களா ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் வாங்குறது கொடுக்கக்கூடிய வட்டி பேங்க் இது ரெண்டுமே இது ரெண்டும் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இதுக்கு இதுக்கும் சரி இது ஷார்ட் இது பாத்தீங்கன்னா ஓவர் நைட் ஒன் டே இது எப்ப நடக்கும்னு திருப்பி சொல்லிடுறேன் சோ பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு பேங்க் சோ எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கஸ்டமர் வர்றாங்க நல்ல கஸ்டமர் அப்படின்னா அவங்களோட அந்த கிரெடிட் வேல்யூ வச்சு சொல்றது ஓகேங்களா நல்ல ஒரு வெல்த்தி கஸ்டமர் அவங்க மேல எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் இல்ல ஹை என்ன சொல்ல லோ ரிஸ்க் உள்ள கஸ்டமர் சோ அவங்க வந்து எங்கிட்ட வந்து எனக்கு அர்ஜென்டா என்னோட பிசினஸ்க்கு ஒரு ஐம்பது கோடி கடன் வேணும் அப்படி கேட்கறாங்க என் பேங்க்ல அவசரமா ஐம்பது கோடி இல்ல அப்படின்னா நானா அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவங்களை விடவும் எனக்கு மனசு இல்ல சோ என்கிட்ட இல்ல அப்படிங்கிறப்ப நான் போய் ஆர்பிஐல கேட்டு வாங்குவேன் 
ஒரு ராத்திரில வாங்கிட்டு நான் நாளைக்கு நைட்டு குடுத்துரு நாளைக்குள்ள குடுத்துறேன் ஒன் டே அதுதான் ஓவர் நைட்னு சொல்றேன் ஒன் டேன்னு அர்த்தம் சோ ஒன் டேக்குள்ள வாங்கி கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ்எஃப் கட்டணும் மார்ஜினல் ஸ்டாச்சுட்டரி எம்எஸ்எஃப் தானே ஆமா மார்ஜினல் டக்குன்னு மறந்துட்டேன் எல்ஏஃப் ஆமா ஸ்டாண்டிங் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி சாரி மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி சோ அதுக்கு இந்த மாதிரி வாங்கிட்டே அதுக்கு ஒரு வட்டி கொடுத்து வாங்கிப்பாங்க சரிங்களா இதே ஷார்ட் டேர்ம்ங்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ஷார்ட் டேர்ம்ங்கிறது பேங்கிங் டேர்ம்ஸ்ல எவ்வளவு டேஸ் ஒன்னு இல்ல நைன்டி டேஸ் ஓகேங்களா ஒரு மூணு மாசம் அதுக்குள்ள வாங்குறதுக்கு பேரு பேங்க் ரேட்டு ஒரே நைட்ல ஒன் டேல திருப்பி கொடுத்தா எம்எஸ்எஃப் சரிங்களா மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி இது பேங்க் ரேட்டு இது ரெண்டுக்கும் தான் வித்தியாசம் இது இதனால உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓஎம்ஓ உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் சரியா ஓகே ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ் குவான்டிட்டேட்டிவ் இதான் நீங்க வந்து மானிட்டரி பாலிசின்னு கேட்டாலே இது நாளையும் போட்டு இதெல்லாம் என்னென்ன என்ன பண்றாங்க ஸோ குவான்டிட்டேட்டிவ் வந்து இதெல்லாம் குவாலிட்டேட்டிவ் குவாலிட்டேட்டிவ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்தவங்களுக்காக திருப்பி சொல்றேன் ஸோ என்ன சொல்லுவோம் பேங்க் எல்லாம் எதுவுமே சரியா நடக்கல அவங்களோட ஆப்ரேஷன் சரியா பண்ணா அவங்க மேல ஆக்ஷன் எடுக்கிறது அவங்களுக்கு பெனால்டி போடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் குவாலிட்டேட்டிவ் அதாவது பேங்க் வந்து குவாலிட்டியா நடக்கலன்னா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் குவாலிட்டேட்டிவ் இதெல்லாம் குவான்டிட்டேட்டிவ் குவான்டிட்டேட்டிவ்னா அதோட அந்த ஒரு எவ்வளவு பண்றாங்க என்னங்கிற அத பத்தி தரத்தை தர இது வந்து தரம் இது என்ன சொல்லுவோம் குவான்டிட்டின்னு என்ன சொல்றது எவ்வளவு எண்ணிக்கை அந்த மாதிரி வரும் ஆனா இதுல எண்ணிக்கைன்னு வராது சோ அந்த ரேட்டு இதுல எல்லாமே ரேட்டா வருது பாத்தீங்களா அது எல்லாமே ஆக்ஷனா இருக்கும் இது எல்லாமே ரேட்டா வருது விகிதமா வட்டி விகிதம் அந்த மாதிரி வருது சோ அதனால இதெல்லாம் குவான்டிட்டேட்டிவ் அது எல்லாமே குவாலிட்டேட்டிவ் சரிங்களா ஓகே நான் புதுசா வந்தவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது பாதி போய் படிச்சு பாருங்க இது ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம் திருப்பி எடுத்தா டைம் போகும் அதனாலதான் சோ இதுல மீதி உள்ளது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு வார்த்தை எல்இஎஃப் அப்படிம்பாங்க சோ இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லிக்விடிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பெசிலிட்டி அப்படிம்பாங்க எல்இஎஃப் எம்எஸ்எஃப் மாதிரி எல்இஎஃப் லிக்விடிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பெசிலிட்டி பேலியருக்கு லிக்விடிட்டி அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ரெப்போவோ ரெப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஓகேங்களா அதுதான் எல்ஏஎஃப் அப்படிமா ரிவர்ஸ் ரெப்போவோ ரெப்போ லிக்விடிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பெசிலிட்டி ரெப்போக்கும் ரிவர்ஸ் ரெப்போக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது முக்கியமானது என்ன இன்ஃபிளேஷன் தான் தெரியணும் உங்களுக்கு இன்ஃபிளேஷன்னா எல்லாருக்கும் பணம் வா பணம் வீக்காம்னு தெரியும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு வார்த்தை மூணு வார்த்தையில சொன்னா எப்படி சொல்றீங்க என்ன சரி பண பற்றாக்குறைனா வரும் பணம் வீக்கம்னு பேர் இருக்கு அது எப்படி பற்றாக்குறைன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் இது அப்படியே கம்மியா இருக்கும் இது மூணு இங்க நீங்க இப்போ ஃபுல்லா எக்கானமில பாக்கட்டி கூட இண்டிவிஜுவலா பாருங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு லாட்ரி ஒரு ஏதோ ஒரு கேம் போய் ஜெயிச்சுட்டீங்க ஒரு ஒன் க்ரோட் ஜெயிச்சிருக்கீங்க இப்ப உங்கள்ட்ட என்னாச்சு பணம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க எல்லாத்தையும் போய் வாங்கணும்னு நினைப்பீங்க சரிங்களா எவ்வளவு இப்படி நான் இண்டிவிஜுவலுக்காக சொல்றேன் எவ்வளோ தேவையோ அதை விட கூடவே போய் வாங்குவீங்க எவ்வளோ ப்ரைஸ் இருந்தாலும் வாங்குவீங்க ஸோ ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுல எல்லாமே அப்படியே கம்மி ஆயிடும் டீஃபிலேஷன்ல சரிங்களா ஆ இப்ப இது முக்கியமான கண்ட்ரி ரீசன்ட் டேஸ்ல நடந்தது நீங்க அது போயிட்டு கூகுள் எல்லாம் கூட பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே பார்க்கவே ஆச்சரியமா இருக்கும் அப்படிலாம் நடந்திருக்குமான்னு எந்த கண்ட்ரி நான் அன்னைக்கே சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அமெரிக்கன் கண்ட்ரி அது ஸ்ரீலங்காவும் இருக்கு 
நிறைய நடந்திருக்கு வெனின்சுலா இதுல பாத்தீங்கன்னா போய் அப்படியே வச்சிருப்பாங்க ஒரு நம்மளோட காசுக்கு வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துதான் ஒரு கிலோ தக்காளி ஒரு கிலோ கேரட் வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சு நிலைமை வடிவேல் ஆமா நம்ம ஊர் காசு என்ன <laughs> 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 என்ன ஜாஸ்தியா இருக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் இதுல வந்து என்ன இருக்கும் பிரைஸ் லெவல் எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிடும் அப்புறம் வேற என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்ப நடக்கும் இன்ஃபிளேஷன் பாத்தீங்கன்னா பணம் வந்து நிறைய இருக்கிறப்போ பிளஸ் இப்போ ஒரு கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குல்ல அந்த டைம்ல இது மாதிரி நடக்கும் என்னது வார் எமர்ஜென்சிஸ் சரிங்களா எமர்ஜென்சிஸ் வார் டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்ணா பின்னா வேலை எல்லாம் போயிடும் எந்த யாருமே எதையுமே ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கோ ஸ்டெபிலைஸ் பண்றதுக்கோ இருக்க மாட்டாங்க எதுவுமே நடக்காது கவர்மெண்டே நடக்காது அப்படிங்கிறப்போ நிறைய நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி டைமிங் எல்லாம் இன்ஃபிளேஷன் நிறைய ஜாஸ்தியா இருக்கும் சரிங்களா சோ இந்த இன்ஃபிளேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இதுலயுமே நிறைய இவங்களா சொல்லிருப்பாங்க டூ மச் டூ மச் ஆஃப் மணி சேசிங் ஃபியூ குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்பன் சொல்லிருப்பாரு பேர்லயே இருக்கு பாத்தீங்களா அப்ப என்ன நிறைய பணத்தை நிறைய பணம் சேர்ந்து சில பொருட்களை துரத்திக்கிட்டு இருக்கு ஃபியூ அப்படின்னா வெகு சில அந்த மாதிரி சில அப்படின்ற மாதிரி கரெக்டா நம்மள்ட்ட நிறைய பணம் இருக்கு ஆனா பொருள் என்ன கம்மியா தான் இருக்கும் சோ அதை வந்து துரத்திட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இதை மீனிங்கா சொல்லிருப்பாரு அப்புறம் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் அப்நார்மல் டிகிரீஸ் இன் தி குவான்டிட்டி ஆஃப் பர்ச்சேசிங் பவர் அப்படிங்கிறார் கரெக்ட் இது ரொம்ப முக்கியம் பிபிபி வந்து கம்மியாகும் ஓகேவா பணம் நிறைய இருக்கும் ஆனா பொருளை நம்மளால வாங்கவே முடியாது இதுல பவர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஆனா என்ன பொருளே இருக்காது சரிங்களா இதுலயும் அதே தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஓகே சோ இதுல டைப்ஸ் மட்டும் உங்க புக்ல கொடுத்திருப்பாங்க ஜஸ்ட் இது மட்டும் சொல்றேன் நான் அப்புறமா டைம் ஆயிடும் ரொம்ப டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபிளேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு டைப் கிட்ட கொடுத்திருப்பாங்க கிரீப்பிங் இன்ஃபிளேஷன் அப்படிம்பாங்க தவழும் பணவீக்கம் அவங்க அப்படியே லிட்டரலா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா கிரீப்பிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டர்ஸ் பாத்துக்கோங்க ஒரு நாலு லெவல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது கிரீப்பிங் தவழும் பணவீக்கம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க வாக்கிங் நடக்கிறது நடக்கும் பணவீக்கம் அடுத்து மூணாவது ரன்னிங் ஓடுதாமா ஓடும் பணவீக்கம் அதுதான் தமிழ்லயா தான் அடுத்து இன்னொன்னு ஏதோ ஒண்ணு இருக்குமே என்னது கேலோபிங் ஓகேவா கேலோபிங் ஆர் ஹைப்பர்னு சொல்லுவாங்க கேலோபிங் உயர் தமிழ்ல அவ்வளவுதான் ஹைப்பர் மட்டும்தான் இதுக்கு மீனிங் கொடுக்கல ஹைப்பர்னா உயர் உயர் பண வீக்கம் சோ இது இப்படி ஆர்டர் இப்படி இதுதான் ஹை இப்படில இருந்து இப்படி நான் மீனிங்க்கு சொல்றேன் இதுதான் ஹை இல்லாட்டி இப்படி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தாங்க <laughs> சிங்கிள் டிஜிட்ல சோ இந்த இத பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்னே இல்ல சும்மா ஸ்லோவா கிராஜுவலா அப்படி போயிட்டே இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நடக்கிறது அப்ப சிங்கிள் டிஜிட்ல த்ரீ டு நைன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறாங்க சரியா சிங்கிள் டிஜிட்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபிளேஷன் ரேட் இப்ப நம்ம சொன்னா இல்லையா இந்தியால எவ்வளவு இன்ஃபிளேஷன் ரேட் சொன்னா சொன்னேன் ஆல்மோஸ்ட் போர் அந்த மாதிரி அப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம் இங்கதான் இருக்கோம் சோ இதெல்லாம் கண்ட்ரோலபிள் தான் அடுத்து ரன்னிங் அப்படிங்கிறப்போ அப்படியே பேர்ல இருக்கு டபுள் டிஜிட் 
அடுத்து இருக்கக்கூடிய பத்து பத்துல இருந்து இருபது வரைக்கும் தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் டிஜிட் டுவெண்டி டூ அப்படியே ஜாஸ்தியா சோ அது அவங்க புக்ல அந்த வெனின்சுலா கிரைசஸ் கூட கொடுத்து வந்திருப்பாங்க ஆஹ் அது கொடுக்கல ஜிம்பாவே கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா ஜிம்பாவேல எப்ப நாக்க டூ தௌசண்ட் செவன்ல இன்ஃபிளேஷன் ரேட் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க த்ரீ செவன் ஒன் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் அப்படின்னா எப்படி இருந்திருக்கும் பாத்துக்கோங்க நாலு டிஜிட் அதுக்கு பேரே வைக்கல ஹைப்பரையும் தாண்டி போகுது சரியா சோ இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்றதா அப்ப சொன்னோம் சோ இந்த மாதிரி இண்டெக்ஸஸ் எல்லாம் போட்டு எப்படி வருது என்னன்றத கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இதெல்லாம் டைப் சோ அதுல இன்னொரு ரெண்டு இருக்கும் டிமாண்ட் புல் இன்ஃபிளேஷன் அடுத்து வந்து காஸ்ட் புல் இன்ஃபிளேஷன் பாங்க அது பேர்லயே இருக்கு இல்லையா டிமாண்ட் புல் இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா டிமாண்ட்னா என்ன தேவைகள் சரிங்களா தேவை அதிகரிக்கிறப்ப நடக்கக்கூடிய இன்ஃபிளேஷன் இன்னொரு டைப் வந்து காஸ்ட் பணம் மட்டும் அதிகமா இருக்கிறப்போ இருக்கக்கூடிய இன்ஃபிளேஷன் ஓகேங்களா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதான் நிறைய நடக்குது இப்ப பாத்தீங்கன்னா டிமாண்ட விட என்ன இருக்கு காஸ்ட் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போகுது சோ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் எங்க வேலை பார்த்தாலும் சில சில செக்டர்ஸ்ல சம்பள உயர்வு அந்த இதுல கொடுக்க மாட்டாங்க சில கிராஜுவல் செக்டர்ஸ் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும் பெரிய பெரிய பப்ளிக் செக்டர்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல பிரைவேட் செக்டர்ஸா இருக்கட்டும் அட்லீஸ்ட் வந்து இயர்லி என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆச்சு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அப்ப இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகுது மக்கள் கையில பணம் ஜாஸ்தி ஆகும் பணம் ஜாஸ்தியா என்ன பண்ணுவோம் தேவையும் ஜாஸ்தி ஆகும் பொருள் வாங்கிட்டேதான் இருப்போம் சோ அதுதான் ரெண்டையும் டிஃபரன் அதாவது தேவைகள் டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆகிறப்ப வரக்கூடிய இன்ஃபிளேஷன் ஒண்ணு இருக்கு காஸ்ட் பணம் ஜாஸ்தி ஆகிறப்ப வரக்கூடிய இன்ஃபிளேஷன் ரெண்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது ஒரு டைப்பு அது ஒரு டைப்பு அவ்வளவுதான் இதுல வேற என்ன ஓகே இது இல்லாம இது நாலு மேஜரு மீதி இருக்கக்கூடிய நாலு டைப் அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபிளேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கரன்சி இன்ஃபிளேஷன் அப்படிம்பாங்க கரன்சி அப்படின்னா காகிதம் ஓகேவா காகிதத்துக்கு பணவீக்கம் காகித பணவீக்கம் அப்புறம் கிரெடிட் இன்ஃபிளேஷன் கடன் பணவீக்கம் அப்புறம் வந்து டெபிசிட் இன்டியூஸ்ட் இன்ஃபிளேஷன் டெபிசிட்னா பற்றாக்குறை பற்றாக்குறைய தூண்டுதல் பற்றாக்குறையினால ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபிளேஷன் ஆஹ் இல்ல சொல்றேன் நான் ஃபுல்லா அப்படி சும்மா ஒரு வாட்டி சொல்லுவோம் ப்ராஃபிட் இன்டியூஸ்ட் இன்ஃபிளேஷன் ஓகேங்களா லாபம் லாபத்தின் மூலியமா தூண்டப்படக்கூடிய பணவீக்கம் அடுத்து வந்து ஸ்கார்சிட்டி ஸ்கார்சிட்டினா என்ன பொருளோட அந்த பற்றாக்குறை அதுவும் வந்து இது மாதிரி தான் ஓகேவா சோ அது மூலியமா ஏற்படக்கூடியது அப்புறம் கடைசியா டாக்ஸ் இன்டியூஸ்ட் ஓகேவா வரி வரி மூலியமா தூண்டப்படக்கூடிய இன்ஃபிளேஷன் இது எல்லாமே நடக்கும் அப்பப்ப எல்லா கண்ட்ரிலயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட் அறிவிச்சோன்னா ஒருவேளை டாக்ஸ் எல்லாருக்கும் என்ன பண்றாங்க கம்மி பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா கம்மி பண்ணிட்டா என்ன ஆகும் பணப்பழக்கம் ஜாஸ்தியாக வாய்ப்பு இருக்கு சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது கூடியது டாக்ஸ் இதே வந்து வேற என்ன இருக்கு ப்ராஃபிட் இன்டியூஸ் அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கே தெரியும் இப்ப இந்த ஜியோ அதுல இருந்தா நிறைய ப்ராஃபிட் வரப்ப என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான் அப்படியே பிரைஸ் ஏத்தி ஏத்தி கூட கொண்டு போயிடுவான் ஓகேவா ப்ராஃபிட்டுக்காக பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றது அது ஒரு டைப் ஆஃப் இன்ஃபிளேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரெடிட் கிரெடிட்ங்கிறது என்ன இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நடந்துச்சு போன வருஷம் இந்த இது பேர் என்ன பேண்டமிக் நடந்தது இல்லையா சோ பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல போன தடவை பினான்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க இவ்வளவு லேக்ஸ் குரோர் கிட்டத்தட்ட டுவெண்டி லேக்ஸ்க்கு மேல என்ன பண்ண போறோம் நாங்க வந்து இன்ஜெக்ஷன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க எக்கனாமி இன்ஜெக்ஷன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா பணத்தை வந்து புகுத்துறது உள்ள சரிங்களா இன்ஜெக்ஷனா இன்ஜெக்ட் பண்றது இல்லையா புகுத்துறது சோ அது எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா நிறைய லோன் மேலாஸ் எல்லாம் நடத்த ஆரம்பிச்சாங்க மக்கள் கையில நிறைய பணம் கொண்டு போனோம் ரொம்ப கம்மியா இருக்குது பணப்பழக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு போனாங்க சோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இது ஒரு கண்ட்ரோலபிளா பண்ணணும் நீங்க பாட்டுக்கு வட்டி வீதத்தை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து இப்ப ஹோம் லோனு சும்மாவே ஹோம் லோன் எல்லாரும் வாங்கிட்டே இருப்பாங்க அஞ்சு பர்சன்ட் தான் நாலு பர்சன்ட் தானா என்ன ஆகும் எல்லாரும் வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இது மூலியமா வர்றது கூடியது கிரெடிட் இன்ஃபிளேஷன் இந்த மாதிரி இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் கரன்சி இன்ஃபிளேஷன்ங்கிறது சாதாரணமா பணம் பணம் ஜாஸ்தியா இருக்கிறப்ப நடக்கக்கூடியது ஒருவேளை பணம் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு எப்ப இருக்குன்னா கவுண்டர் ஃபீட் நோட்ஸ் நிறைய இருக்கிறப்ப அதை கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாம மக்கள் நம்ம சொன்னாலே அமகம் பின் டூ கிளக் டைம் நடந்ததுன்னு அதே தான் சோ நம்மளே அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்க எல்லா பக்கமும் என்ன ஆகும் நிறைய கரன்சி போயிடும் ச
இந்த மெஷர்ஸ் தான் இப்ப பார்த்தோம் நம்ம எல்லாமே இந்த ஓஎம்ஓ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இது எல்லாமே ஓகேவா சோ இதுல ஏதாவது இந்த டீஃபிளேஷன் அடுத்து வந்து டிஸ்இன்ஃபிளேஷன் அடுத்து வந்து என்ன ஸ்டாக் இன்ஃபிளேஷன் ஒண்ணு சொன்னீங்க இல்லையா சோ அது ஒண்ணும் இல்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா தேக்கம் அந்த பேர்ல இருக்கு தேக்க பணவீக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேக்கம் அப்படின்னா அப்படியே நின்று போயிடுறது ஒரே இடத்துலயே இன்ஃபிளேஷனோட ஒரு ஹையர் லெவல் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஒரே ரொம்ப நாளைக்கு அப்படியே நின்று போயிடுறது யாருமே எதுவுமே எந்த மெஷர்ஸ்மே எடுக்கலன்னு என்ன ஆகும் அப்படியே தேக்கமாய் நின்றும் சோ அது ஒரு டைப் சோ வார்த்தைகள் இதுல முக்கியமானது இன்ஃபிளேஷன் டீஃபிளேஷன் டிஸ்இன்ஃபிளேஷன் இது ஒரு டைப் ஸ்டாக் இன்ஃபிளேஷன் அது இல்லாம என்ன பார்த்துருக்கோம் சும்மா அதோட டைப்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஓகே என்னாச்சு ஓகே கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க ஓகே தானே ரொம்ப கோவத்துல இருக்கீங்களோ எல்லாரும் இது எல்லாமே இந்த மானிட்டரி ரிலேட்டடா வந்துருது இல்லையா இது இல்லாம பிசிக்கல் பாலிசி ஓகேவா பிசிக்கல் பிசிக்கல் கிடையாது சொல்றப்ப அடிக்கடி அப்படி சொல்லிடுவோம் பிசிக்கல் பாலிசி தான் நிதி நிதியியல் கொள்கை பிரிஞ்சாலேஜ் என்னது <laughs> சோ இந்த பிசிக்கல் எக்கனாமி அப்படிங்கறதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த பிசிக்கல் அப்படிங்கிற வேர்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரீக்ல பாஸ்கெட் அப்படிங்கிறாங்க இந்த பிசிக்கல் அப்படிங்கிறது கூடை பாஸ்கெட் அப்படிங்கிறாங்க பாஸ்கெட் கிரீக் ஆமா சரிங்களா சோ அது என்ன அப்ப இந்த கூடையில சும்மா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்றேன் கூடையில நம்ம மொத்த பப்ளிக்கோட பணத்தையும் போட்டு அதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுக்க போறோம் எப்படி சம்பாதிக்க போறோம் என்ன பண்ண போறோம்ன்ற விஷயம் தான் பிசிக்கல் பாலிசி ஆர் பிசிக்கல் எக்கனாமி சரிங்களா சோ இதுவும் நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய அதுல அதுல ஆடம் ஸ்மித் வந்து சொல்லியிருப்பாரு அது கொடுத்துருந்தாங்க பிசிக்கல் பப்ளிக் பினான்ஸ் இஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் இன் டு த நேச்சர் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ரெவன்யூ அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டேட்னா மாநிலம் கிடையாது இங்க ஒரு நாடு அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இங்கிலீஷ் தமிழ்ல சொல்றப்போ சோ ஒரு நாட்டோட ரெவன்யூ அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கரெக்ட் தானே எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாங்க எவ்வளவு செலவு பண்றாங்க இது எல்லாத்தையும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்றது தான் என்ன சொல்றாங்க இந்த பப்ளிக் பினான்ஸ் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்றாங்க அப்படிங்கிறாரு ஆடம் ஸ்மித் சொல்லியிருப்பார் ஓகேங்களா இந்த பிசிக்கல் பாலிசியோட எல்லாத்துக்கும் முன்னோடி யாரு பாத்தீங்கன்னா அகெயின் நம்ம ஜே எம் கிங்ஸ் ஜான் மெனார்ட் கிங்ஸ் இல்லையா அவர் தான் இதை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் டைமா சொல்லி அதுக்கு தேரி எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணி இருந்திருப்பாரு ஓகேங்களா அதுவும் முக்கியம்
இதுதான் பிசிக்கல் பிசிக்கல் பாலிசி இது எல்லாமே பிசிக்கல் எக்கனாமியோட டிவிஷன்ஸ் இதோட ஒன் ஆஃப் த டிவிஷன் தான் இந்த பிசிக்கல் பாலிசி ஓகேவா இன்னொன்னு இருக்குல்ல பினான்சியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பினான்சியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த பினான்ஸ எப்படி நிர்வாகம் பண்றோம் அப்படிங்கிறது ஓகேவா நிதி நிர்வாகம் நிதியியல் நிர்வாகம் இல்ல நிதி நிர்வாகம் சோ இது வந்து பொது வருமானம் பொது செலவீனம் இது பொது வந்து கடன்கள் இது வந்து நிதியியல் கொள்கை இது நிதி நிர்வாகம் நிதியியல் நிர்வாகம் புக்ல பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே கொடுத்திருப்பாங்க தனித்தனியா சோ இதெல்லாம் நம்ம தனியா முன்னாடியே பாத்துட்டோம் பப்ளிக் ரெவன்யூல என்ன பார்த்தோம் சொல்லுங்க பாப்போம் டாக்ஸ் அண்ட் நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூ பாத்தீங்க இல்லையா சோ சோர்சஸ் ஆஃப் இன்கம் சோர்சஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ பாத்தீங்கன்னு அதுதான் இது சோ இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா திருப்பி டாக்ஸ் அண்ட் நான் டாக்ஸ் இதெல்லாம் வரும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க அப்படியே எதை சொல்றாங்க பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னா எது சொல்றாங்க சொல்லுங்க சேலரி வேஜஸ் சப்சிடிஸ் பென்ஷன்ஸ் சரிங்களா மானியங்கள் அது மாதிரி கவர்மெண்ட் செலவு இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் தான் அவங்களோட செலவு இல்லை எல்லாமே கவர்மெண்ட் பத்தி தான் பேசுறாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி வருமானம் வருது எப்படி செலவு பண்றாங்க என்னென்னலாம் கடன் கொடுக்குறாங்க வாங்குறாங்க இதெல்லாம் சோ இது கடன்கள் கடன்ன்றது என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து மதர் கண்ட்ரிஸ்க்கு லோன் கொடுப்பீங்க அதெல்லாம் பண்ணுவீங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குறதோ இல்ல வந்து வேற ஒரு கண்ட்ரிக்கு நீங்க கடன் கொடுக்கறதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இது வந்து அது எப்படி வந்து என்ன கொள்கைகள் என்ன என்ன பாலிசிஸ் மூலியமா இதெல்லாம் பண்றாங்க இது எப்படி டோட்டலா அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்றாங்க இதெல்லாம் தனித்தனியா கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளுக்கு இது மட்டும் இருக்கிறதுனால பிசிக்கல் பாலிசி மட்டும் பாக்கலாம் நீங்க டைம் கிடைக்கிறப்ப அதெல்லாம் சும்மா படிச்சு பாத்துக்கலாம் மத்ததெல்லாம் திருப்பி நம்ம படிச்சதுதான் அதோட தான் அதுல கொடுத்துருப்பாங்க சரியா சோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னாக்கு சோ பேர்லயே இருக்கு இல்லையா கவர்மெண்டோட ரெவன்யூ அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வருமானம் மற்றும் செலவீனம் தொடர்பான அந்த நிர்வாகத்தை பண்றதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்றாங்க அந்த பப்ளிக் பினான்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க பொது நிதியியல வந்து நிர்வாகம் பண்றது அப்படின்றாங்க இது யாரோட தியரி இது ஆல்ரெடி சொல்லாட் கிங்ஸ் இல்லையா சோ மெயின் நாட் கிங்ஸ் ஓகே ஜே எம் கிங்ஸ் அப்படிம்பாங்க சோ அவரோட தியரி மூலியமா தான் அதை பண்றாங்க இதுல முக்கியமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சப்சிடிஸ் பப்ளிக் டெட் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகேவா இது இது வந்து டெட்னு தான் படிக்கணும் ஓகே இந்த பி சைலண்ட் டெப்ட் கிடையாது டெட் டெட் ஓகேவா சோ என்ன சொல்றாங்க டாக்ஸ் நான் இப்ப சொன்னதுதான் சப்சிடிஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன <laughs> 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 சோ இதோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு நாலஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓகேங்களா ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்ன பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஈக்குவல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்ப அதுக்கு முக்கியமான ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கோம் என்னது நான் இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் பத்தி பேசுறேன் சோ சொல்லுங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு என்ன ஸ்கீம்ஸ் வச்சிருக்காங்க ஆல் ஓவர் இந்தியா எம்ஜி நரேகா சரிங்களா மன்ரேகா இல்ல எம்ஜி நரேகா ஆஹ் எல்லாருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ரைட் டு ஒர்க் அப்படிங்கறது நம்மளோட அடிப்படை உரிமைகள் ஆர்டிகல் நைன்டீன் கீழே சரிங்களா சோ அதனால அட்லீஸ்ட் இவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த திட்டத்துக்கு கீழே என்ன பண்றாங்க யாருக்கு வேலை கொடுக்குறாங்க பீப்புள் ஓகே என்ன மாதிரி பீப்புள் கொடுப்பாங்க நீங்க எல்லாம் போனாலும் உங்களுக்கு கிடைக்குமா வேலை ரூரல் பாவர்ட்டியா அப்படியா கரெக்டா சொல்லுங்க ரூரல் தான் ஓகே இப்ப சொல்ல போனா சில சிட்டி சைட்லயுமே கொண்டு வரணும்னு இப்ப லேட்டஸ்டா ஒரு மினிஸ்டர் பேசியிருந்தார் அன்ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் பா அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் இங்கிலீஷ்ல எழுதுறப்போ ஓகேவா 
திறனற்ற ஓகேங்களா திறன் ஸ்கில்னா திறன் இல்லையா திறனற்ற இப்ப நீங்க எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க படிச்சவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும் அவசியம் இல்ல ஓகேவா அன்ஸ்கில்டு லேபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எந்த கல்வி தகுதியும் இல்ல எந்த ஒரு பயிற்சியுமே இல்லாத கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு எல்லா வீட்ல இருந்தும் ஒவ்வொருத்தருக்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா அதுல கிட்டத்தட்ட இத்தனை மன்றை காலம் நிறைய தடவை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க மெயின்ஸ்ல எல்லாம் இதுல கேக்குறாங்களோ இல்லையோ மெயின்ஸ்ல அடிக்கடி கேட்பாங்க டிசைன் இதுனா எப்படி அதை வந்து நீங்க மெஷர்ஸ் பண்றாங்க கவர்மெண்ட் உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன சோ இதெல்லாம் நீங்க எப்போதுமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது மாறவே மாறாது இப்ப என்ன வேஜஸ் கொடுக்குறாங்க எல்லா விஷயமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் கிட்டத்தட்ட டூ டூ நாட் டூஓ டூ நாட் த்ரீ ருபீஸோ கொடுக்குறாங்க ஒரு நாளைக்கு இப்போ சரியா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி அது பேர்லயே இருக்கு சோ இவங்களும் அதேதான் பண்றாங்க மான்டரி பாலிசி மாதிரி பிரைஸ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கணும் அதுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் குரோத் எக்கனாமிக் குரோத் இவங்களோட முக்கியமான அப்செக்டிவ் எக்கனாமிக் குரோத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க எப்படி பண்ணலாம் இந்த இதுக்குள்ளேயே ஒண்ணுதான் எக்கனாமியா வளர்ச்சி அடைய வைக்கணும்னா என்ன மாதிரி மெஷர்ஸ் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் போடுவாங்க கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க பிரதமர் பேசுறப்ப சொல்றாரு நீங்க எல்லாருமே சீக்கிரமா உங்களோட அந்த பிஸ்கல் இயருக்கு முன்னாடியே அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் பே பண்ணுங்க நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக அப்படின்னு இந்தியில பேசுவார் சோ அதுதான் எக்கனாமிக் குரோத்துக்காக தான் டாக்ஸ் ஈக்விட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகேங்களா எல்லாருக்கும் பொதுவான பங்கீடுதல் இருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்க உங்க புக்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ரைட் டு எஜுகேஷனே நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு எந்த கண்ட்ரிலுமே இல்லாத அளவுக்கு நம்ம வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் அனைத்து மக்களுமே யாரா இருந்தாலும் எந்த ஒரு பாகுபாடு இல்லாம நீங்க போய் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிக்க முடியும் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாம ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்குறோம் ஃப்ரீ மீல்ஸ் கொடுக்குறோம் இப்ப எல்லா இந்தியா ஃபுல்லாவுமே வந்துருச்சு நம்ம தான் அதுக்கெல்லாம் முன்னோடி இல்லையா சோ ஃப்ரீ மீல்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்ன பண்ணுது ஈக்குவாலிட்டி எல்லா இடத்துலயுமே எல்லாருக்கும் ஈக்குவலான டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நடக்குது அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டி சரிங்களா இது என்னது எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெபிலிட்டினா இப்ப வந்து இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் சரிங்களா ரொம்பவும் வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து நம்ம வாங்கிட்டே இருக்கு இல்லாம நம்மளோட ஏற்றுமதியை வந்து நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு இப்ப நிறைய திட்டங்கள் எல்லாம் கொண்டு வரோம் இல்லையா என்ன திட்டங்கள் சார் லாஸ்ட் சொல்லுங்க இல்ல டல் ஆயிட்டீங்களே சொல்லுங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்க எவ்வளவு சார் டாக்ஸ் கொஸ்டினாவே கேக்குறேன் இந்தியால இருந்து நீங்க ஒரு பொருள் எக்ஸ்போர்ட் வெளி கண்ட்ரிக்கு பண்ணனா உங்களுக்கு டாக்ஸ் எவ்வளவு என்ன டாக்ஸ் அவரை தான் கேக்குறேன்னா எல்லாரும் சொல்றீங்க அவர் தவிர ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இல்லையா ஏன்னா நீங்க நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க அதே இம்போர்ட்டுக்கு இருக்கா இல்லையா டாக்ஸ் இருக்கு இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பாட்டுக்கு ஏற்கனவே அப்படிதான் வாங்கி குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சோ அந்த மாதிரி பண்றது அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் அகேன் எதுவும் அதே தான் சோ கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் என்ன முதலீடு முதலீடு பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுது இந்தியா கடன் கொடுப்பாங்க அடுத்த அடுத்த நாட்டு கடன் கொடுக்கறதும் வச்சுக்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்றாங்க இல்லையா நிறைய பப்ளிக் செக்டர்ஸ்லயும் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க சில இடங்கள்ல வெளி வெளிநாடுகளோட ஏதாவது ஒப்பந்தம் போட்டு அங்கேயும் ஏதாவது பண்றாங்க சோ முதலீடுகள் பண்றாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரீஜனல் பேலன்ஸ் இதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்டது தான் என்னன்னா ரீஜனல் பேலன்ஸ்னா ரூரல் அர்பன் அந்த டிஃபரன்ஸ் இல்லாம இந்த ஏரியா வந்து டெவலப்டு ஏரியா இன்னொரு ஏரியா வந்து அண்டர் டெவலப்டு ஏரியா அப்படின்லாம் இல்லாம என்ன பண்றாங்க எல்லா இடத்துலயுமே நிறைய ஸ்கீம்ஸ் போட்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்றாங்க இல்லையா கரெக்ட்டுங்களா நிறைய ரூரல்லயும் திறக்கிறாங்க அந்தந்த ஏரியாவுக்கு எது ஃபேமஸோ இப்ப வந்து அக்ரோ அக்ரிகல்ச்சர் ஏரியனா வந்து என்ன பண்றாங்க அங்க அக்ரோ ஜோன் எல்லாம் கொடுத்து அதுக்கு தேவையான இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மதுரையில என்ன ஃபேமஸ் மதுரையில என்னங்க ஃபேமஸ் மல்லி ஓகே அதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருந்திருப்பாங்க என்னது மீனாட்சி அம்மன் கோயிலா கவர்மெண்ட்ல எப்படி எல்லாம் எழுதக்கூடாது ஜிஐ டேக் என்ன வாங்கிருக்கோ அதுதான் சொல்லணும் சோ அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க இல்லையா சோ இது என்னன்னா மல்லிகை பூ நீங்க எல்லாருமே விற்பாங்க வாங்குறாங்க எல்லாம் பண்றாங்க அது இல்லாம வேற என்ன பண்றாங்க தெரியுமா அது யாரும் மதுரைக்காரங்களா இல்லையா
So, you can full up recruitment in the industries. If you have a fruit, you can use a jam, you can use processed food. So, this is the imbalance, regional imbalance. If you have a lot of people who are in the area, you can use the area, you can use the area, so, this is the fiscal policy. So, this is the objective. 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 Public revenue, this is the objective. This is the tax. Public expenditure is the objective. This 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 is the objective. One internal law, and one external law. Internal law is the same. Domestica, not to be a good day, will not be a good day. Will not be a good day. For example, one of the things is, one mudra loan could be a good day. Okay, mudra loan is already full. So, I will tell you, I will tell you, I will tell you, I will tell you, I will tell you. So, mudra loan is the same. Old, or not? I will tell you already. Do you know who is it? Mudra. Okay, small MSME industries, if you are doing business, if you are doing it, 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 Shishu, Kishor, Tarun, I think. Okay, you know? So, over a range, Ambadair Klinde, Patair Klin Ambadairam, Ambadair Klinde, poor election and a gram, one in the election, a path to come up and directly, Padan Arlea the Kundana, okay, you know? So, in the Madri Vishingal, so will not like Kudia, Titangal Mulema Kudia Kadangal, either. Is there a Velina and a Velna Lena Wangir, World Bank, IMF, Igabrena, Elagadan Wangir Molia, Kadangal Nabada and the Mari, sorry, Nabadan Varela. So, this is the internal. So, if you have a debt, you will have to pay for this debt. If you look at the financial administration, this is the most important topic. This is the most important topic. What is the budget? Budget. 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 That's one. Now, when you study the budget, you can study the economy. You can study the UPSE, you can study the UPSE, you can study the UPSE. 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 Two stages. Two stages. Two stages. Two stages. Adik kita mari, anda perlu beri contoh mana, adik kita perlu buat, ada budget yang perlu buat. Okay, economic survey apa ini terus? Ini lalai saya pergi ke mana? Nari ada time kater kanga sila sila lah. Problem sila dia main sila sila dia apa? Ini tu mudah juga kapernya budget dulu. Ini so ni dah base pun dia ada. Pre assessment dia ada dalam budget sila, mari previous year orang assessment tu. So, what do you do in the budget? You said that you can do the same thing, 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 you can do the same thing. First tip, the budget is the same thing, we are here in the constitution, we are here in the constitution. Budget ini terbaru di Constitution lirka. Apa yang saya solong anda ke? Ia solong saya. Solong saya. Nona pinat terima bagri yang pernah. Solong saya. Ina bayar. Orang famous question itu bayar dewi osi kiri ya. Budget ini terbaru di lirka. Ia. 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 Budget ini terbaru di lirka. Ia. Ekonom ini lirka. Ah, Constitution lirka dia. Sering lah. Hari ke bela. Enna lirko. Huh? 
annual financial statement and nidhi nilai arike ipdi dhaan irukum article idhu dhaan solanum neenga union state la solla vena 112 apdi 100 ungalku baadi edukkrappa maybe shortcut solli kuduthirupanga nariya article indha mari plus 100 plus 98 plus 99 la potta varum union ku state ku idhu state state ku article 202 சரி ஓகே இந்த பட்ஜெட்ங்கிறது அப்ப எப்ப வந்துச்சு எப்படி வந்தது சோ இது பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட்ங்கிறது பிரெஞ்சு வேர்டு ஓகேவா பிரெஞ்சு நிறைய பேர் செகண்ட் லாங்குவேஜ் தேர்ட் லாங்குவேஜ் எல்லாம் சில ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்பீங்க போகெட் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா போகெட் அப்படின்னா நம்ம இதுல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒரு அந்த நீங்க அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது பழைய இப்ப கொண்டு வரது இல்ல பழைய வாங்க <laughs> 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 வருஷமாங்கிங் <laughs> வரப்போடும் <laughs> நிர்மலா சீதாராமன் சோ அதே மாதிரி இந்த வாட்டி வந்து நிறைய யூஸ் பண்ண வேர்ட் என்ன அதெல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க தெரியுமா எனக்கு அது இந்த வருஷம் அதிகமா அவங்க பட்ஜெட்ல யூஸ் பண்ண வார்த்தை என்னது சொன்னேன் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லியா ஆத்ம நிர்மன் பாரத் லாஸ்ட் இயர் இந்த வாட்டி பெரிய வாய்ப்பு இல்லை நினைக்கிறேன் ஹிந்தி வார்த்தை அமிர்த கால் ஓகேங்களா அப்படின்னா நல்ல காலம் அமிர்த காலம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் அதே வார்த்தை தான் நல்ல காலம் இனிமே இந்தியாவுக்கே நல்ல காலம் தான் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அடிக்கடி சொன்னாங்க ஸோ அவங்க வந்து இந்த வாட்டி சொல்லியிருந்தாங்க இது எத்தனை வருஷத்துக்கான பட்ஜெட்னு சொன்னாங்க இல்லை யூஸ்வலா உள்ளதுதான் சொல்லுங்க சொல்லுங்க கரெக்ட் ஏன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இதுன்னு நான் கேட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆ இப்ப இது செவன்டி ஃபிஃப்த் இயர் இப்ப போடுற பட்ஜெட்டு ஹண்ட்ரட் இயர் இனிமே இந்தியாவுக்கே நல்ல காலம் தான்ப்பா நாங்க தான் இருப்போம் நல்லா செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரியா சரி வேற என்ன இதுல சொல்லணும் ஆஹ் ரயில்வே பட்ஜெட் இதெல்லாம் உங்க புக்ல இருக்காது நான் சொல்றேன் இதெல்லாம் நீங்க கரண்ட் அஃபேர் படிக்கிற மாதிரி தெரியும் ரயில்வே பட்ஜெட்டையும் சாதா பட்ஜெட்டையும் எப்ப ஒன்னா கொண்டு வந்தாங்களா இப்ப எப்படி பிடிக்கிறாங்க என்ன சொல்லுங்க ஒன்னாதான் இருக்கா எப்ப ஒன்னா சேர்த்தாங்க அப்போ சொல்லுங்க யாராவது இவங்கதான் கொண்டு வந்தாங்க இந்த கவர்மெண்ட் தான் செவன்டீன் அருண்ஜேட்லி அவர் தான் ரெண்டையும் சேர்த்து 
ஏற்கனவே நஷ்டத்துல தான் ஓடுதுங்கிறீங்க அப்புறத்துக்கு உங்களுக்கு தனி பட்ஜெட் கொண்டாங்க எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு செஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரே பட்ஜெட்டா கொண்டுட்டாங்க சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரயில்வே பட்ஜெட் தனியா இருந்துச்சு இப்ப என்ன பட்ஜெட் தனியா கொண்டு வர போறாங்கன்னு தமிழ்நாட்டுல சொல்லிருக்காங்க அக்ரி அக்ரிகல்ச்சர் சோ இப்ப இப்ப அடுத்த அடுத்த வாரம் வரப்போகுது அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரி பட்ஜெட் தனியா கொண்டு வர போறோம்னு சொல்லிருக்காங்க வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை மன்மோகன் சிங் எப்ப இருந்தாரு அவர் கொண்டு வந்த பெரிய பட்ஜெட் என்னது அவர் எப்ப பினான்ஸ் மினிஸ்டரா இருந்தாரு ஒன்னு <laughs> 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 சோ இதுக்கு சொன்னேன் அவர் டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து இந்த எல்பிஜி பத்தி தான் வந்திருக்கும் சரிங்களா அப்பலாம் அந்த மாதிரி அதான் சும்மா போட்டிங்கனாலே வரும் இதெல்லாம் அவ்வளவா தேவையில்லை ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் சோ இது மெயினா என்னென்ன சில இதுவங்க எல்லாம் சொல்லி இருந்திருப்பாங்க முக்கியமான அந்த வேர்டிங்ஸ் எல்லாம் அது பாத்துக்கோங்க தேவையில்லை சோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பட்ஜெட் இல்லையா ஒண்ணு யூனியன் பட்ஜெட் இன்னொன்னு என்ன ஸ்டேட் பட்ஜெட் அது ஆர்டிகல் சொல்லியாச்சு மறந்து போச்சு முக்கியமான <laughs> செலவினங்களா <laughs> சரி ஒன்னொன்னே பாப்போம் சோ ரெவென்யூ பட்ஜெட் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெவென்யூ இருக்கக்கூடிய அதோட ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் வந்து அதோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பட்ஜெட்ல எப்படி இருக்கும் ரெவென்யூ சம்பந்தமா இருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் என்னென்னலாம் டாக்ஸ் வந்து வரும் அதுக்கான என்னென்னலாம் வந்து செலவெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் அந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டாக்ஸ மட்டுமே வேஸ்ட் பண்ணி வருமானம் டாக்ஸ்னா வருமானம் மட்டும் இல்ல வேற என்னென்னலாம் வருமானத்துல வரும் நம்ம நான் டாக்ஸ்ல சில சொல்லுவோமே நான் டாக்ஸ் ரெவென்யூ என்னென்ன சேர்த்து <laughs> சோ இத என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெவென்யூட ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெண்டும் சேர்த்து சொல்லக்கூடிய அத பத்தின பிளான வச்சு பண்றதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னாக்க ரெவென்யூ பட்ஜெட் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட் அப்படிம்பாங்க முதலீடு மூலதனம் முதலீடு முதலீடு வராது மூலதனமா மூலதனம் நிதிநிலை அறிக்கை அப்படின்னா 
சோ இந்த மாதிரி வெறும் இதை மட்டுமே வச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து எவ்வளவு லோன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்ல வேற யார்கிட்ட வந்து லோன்ஸ் வாங்க போறோமா வேற எங்கேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோமா அந்த மாதிரி விஷயங்களை மட்டுமே தெரிஞ்சு பிளான் பண்றது பேர் வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட் இதெல்லாம் எதுவுமே நம்ம இந்தியாவில இருக்காது அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம எல்லாம் கலந்துதான் வருவோம் நம்ம மீனா எதுல வருவோம் டெபிசிட் பட்ஜெட்ல எப்போதும் வருவோம் டெபிசிட் பட்ஜெட்னா என்னது பற்றாக்குறைக்கான எப்போதுமே சொல்றாங்க அதுவுமே இந்த பட்ஜெட்ல சொல்லியிருந்தாங்க வர வர இன்க்ரீஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட பிப்டி பர்சன்டேஜ் கிட்ட டெபிசிட் போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துல பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்துருவோம் வருமானம் நூறு ரூபாய்னா செலவு எவ்வளவு இருக்கு தாமா நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேல போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம அடுத்து சப்ளிமெண்ட்ரி பட்ஜெட் ஒண்ணு கொடுத்திருந்தாங்க இது தெரிஞ்சுக்கோங்க இது நம்ம தேவைப்படும் ஏன்னா இந்த டைம்ல இருக்கிறதுனால சப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னாக்கா துணை துணை நிலை நிதிலே அறிக்கை அப்படிங்கிற துணை அப்படிங்கிறது அது எதுக்குன்னா இப்ப இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சிஸ் வரப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு என்ன வந்துச்சு போன வருஷம் ரெண்டு வருஷமா பேண்டமிக் திடம்னா அவங்களால என்ன பண்ண முடியல இன்ட்ரீம் இதுக்குள்ளதான் வரும் ஓகேங்களா இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்னு சொல்றோம் இல்லையா சோ இடைநிலை இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கைன்னு சொல்றாங்க இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்னா என்னது அடிக்கடி நடக்குது இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்னா என்ன நிறைய கவர்மெண்ட் கொண்டு வராங்களே சொல்லுங்க இன்ட்ரீம் பட்ஜெட் சொல்லுங்க சார் உங்களைதான் ஒரு வார்த்தையுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே சொல்லுங்க நீங்க மாறும்போது சரி எப்ப கொண்டு வருவாங்க கரெக்டா சொல்லுங்க புரியற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் கரெக்ட் தான் கொஞ்சம் இது பண்ணி சொல்லுங்க போடுவாங்க <laughs> 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 எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒருத்தர போடுவாங்க அதை சொல்லுங்க பட்ஜெட் எத்தனை வருஷத்துக்கு ஒருத்தர மேடம் சொல்லுங்க யோசிக்கிறீங்க வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் தாங்க பட்ஜெட் போடுவாங்க இந்த கண்ட்ரிலயும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருத்தர் பத்து வருஷத்துக்கு எல்லாம் போட மாட்டாங்க யோசிக்கவே வேணாம் அது அதுக்கு பேரே ஆனுவல் பினான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இப்ப தானே சொன்னேன் நான் இப்ப வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை போடுவாங்கன்னு சொல்லியாச்சு போன வருஷம் நடந்தது நான் சொல்றேன் போன வருஷம் இல்லையா ஓகே நம்ம தமிழ்நாட்டுல நடந்தது சொல்றேன் தமிழ்நாடுல எலெக்ஷன் எப்ப நடந்துச்சு எப்ப இந்த கவர்மெண்ட் உள்ள வந்தாங்க யூஸ்வலா இயர்லி எப்ப பட்ஜெட் போடுறோம் யூனியன்லயும் ஸ்டேட்லயும் சரி ஆல்மோஸ்ட் பிப்ரவரி பிப்ரவரி மார்ச் இப்ப தமிழ்நாட்டுல இப்ப மார்ச்ல தான் வருது இல்லையா சோ அந்த இயர் எண்டு பினான்சியல் இயர் எண்டு இல்லையாது பினான்சியல் இயர் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே போட்டுருவாங்க எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும் ஏப்ரல் ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் சோ அதனால அதுக்கு முன்னாடியே போட்டுருவாங்க சோ இப்ப இந்த மே மாசம் மே மாசம் தான் எலெக்ஷன் வரப்போகுது இது நடந்தது போன வாரம் போன வருஷம் தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல ஆனா பிப்ரவரி மார்ச்சுக்குள்ள பட்ஜெட் போடணும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கவர்மெண்ட் இன்னும் ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்புறம் வருவாங்களா இல்லையான்னு தெரியல அப்ப அவங்க பட்ஜெட் போடணுமா வேணாமா போட்டாங்களா இல்லையா போட்டாங்க அந்த பட்ஜெட்டுக்கு பேர் என்ன அதுக்கு பேர் தான் இன்ட்ரீம் பட்ஜெட் சரிங்களா சோ இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்ல இந்த பட்ஜெட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் பட்ஜெட் எல்லாம் ஒரு வருஷம் போன வருஷத்தை ஃபுல்லா அசஸ் பண்ணி புது வருஷத்துக்கு போட்டு தருவாங்க ஆனா இந்த பட்ஜெட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இருப்பாங்களோ அந்த ஒரு ஆறு மாசம் அதுக்குன்னா ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் எல்லாம் போட முடியாது இல்லையா ஓரளவுக்காச்சு பெருசா போடணும் சோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு போடுவாங்க ஆல்மோஸ்ட் மேக்சிமம் சோ இவங்க இப்ப போடுறாங்கன்னா ஜான்ல இருந்து கேல்குலேட் பண்ணி ஜூன் வரைக்கும் போட்டு போயிருப்பாங்க அந்த கவர்மெண்ட் போட்டுட்டு அதுல பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ட்ரீம் பட்ஜெட்ல ரொம்ப நேரம் எல்லாம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க பெருசாவும் இருக்காது ரொம்ப ஷார்டஸ்ட் பட்ஜெட்டா இருக்கும் செலவு இவ்வளவு தேவை இவ்வளவு செலவு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா திட்டங்கள் எதுவும் இருக்காது இதுல டேக்ஸ் பத்தி பேச மாட்டாங்க எந்த ஸ்கீம்ஸும் இருக்காது ஏன்னா அவங்க திருப்பி வரப்படாங்களா
மெசேஜ் சப்ளிமெண்ட்ரி ஓகேங்களா சோ பேண்டமிக் டைம்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்க இப்ப சப்போஸ் வந்து எங்களுக்கு டக்குன்னு வந்துட்டு இந்த மாதிரி இப்ப இப்ப வார நடக்குது இல்லையா அந்த கண்ட்ரில அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க பார்லிமெண்ட் கூடி பணம் வேணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க அந்த மாதிரி டைமுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா போடுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேரு சப்ளிமெண்ட்ரி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி இன்ட்ரீம் வரும் இன்னொரு ஒரு பட்ஜெட் இருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து ஓட் ஆன் அக்கௌண்ட் அப்படிம்பாங்க ஓட் ஆன் அக்கௌண்ட் அப்படிம்பாங்க சரிங்களா அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்துட்டு லேம் டக் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்றாங்க லேம் டக் லேம் டக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி இவரும் இந்த சிஎம் கூட அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிருக்காரு நூத்தி பத்து ஒன் ஒன் டென் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நூத்தி பத்து விதியின் கீழ் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன டிஃபரன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் ஏன் இது இது இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுங்கப்பா சரி இப்ப சொன்னீங்கல்ல நீங்க கொண்டு போற அந்த டாக்ஸ் கட்டுறீங்க அதுக்கப்புறமா வந்து கவர்மெண்ட் குடுக்குறீங்களா இந்த பணம் அதெல்லாம் போயிட்டு எங்க சேவ் பண்ணி வைப்பாங்க என்ன <laughs> நீங்க எல்லாம் எப்படி போய் பேங்க்ல அக்கௌண்ட்ல பணம் வைக்கிறீங்க அதே தான் அதே தான் கவர்மெண்ட் பண்ணுது உங்க பேர்ல வச்சிருப்பாங்க இங்க யாருமே எங்க பேர்ல அக்கௌண்ட் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது நம்ம பேர்ல அங்க அக்கௌண்ட் இருக்குதான் மொத்தமா பப்ளிக் அக்கௌண்ட் சொல்லுவாங்க அது இல்லப்பா அதான் இப்ப சொன்னேன் நீங்க கட்டுற டாக்ஸ் பீஸ் நான் டாக்ஸ் டாக்ஸ் ரெவன்யூ ரெண்டுமே இங்கதான் போய் சேரும் அதுல ரெண்டு இருக்கு என்னது ஸ்டேட்டுக்கு ஒண்ணு இருக்கு சென்ட்ரல்ல ஒண்ணு இருக்கு சொன்னோன்னு சொல்லுவீங்க இது வாண்ட் இது ஒண்ணு சோ இது வந்து இது ஒண்ணு இருக்கா ரெண்டுமே சிஎஃப்ஐ தான் பிரிச்சு சொல்லணும் கண்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா கன்சல்டேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்களே தெரியுமா தெரியாதா பப்ளிக் அக்கௌண்ட் இது எல்லாமே தான் இங்க எல்லா இடத்துலயும் தான் போய் சேரும் உங்களோட பணம் எல்லாமே உங்களோட பி எஃப் எல்லாம் அதுலதான் இருக்கும் கன்சல்டேட் கண்டிஜென்சி ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க கன்சல்டேட் ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க பப்ளிக் அக்கௌண்ட் ஒரு இடத்துல என்ன <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 பில் மணி பில் தமிழா இங்கிலீஷ் தானீங்க இங்கிலீஷ் தான் சரி தமிழ் கேட்டா தான் தமிழ்ல சொல்றது சொல்லுங்க கேக்குறா பில் அதெல்லாம் வச்சுதான் இதை சொல்ல முடியும் அதுக்குதான் கேட்கிறேன் மணி பில் தமிழ்லயே சொல்லிடலாம் மசோதா பண மசோதா வார்த்தைக்குள்ள நியூஸ்ல அடிக்கடி கேட்டிருப்போம் 
கடைசியா இன்னொருத்தர் நீங்க சீக்கிரம் சொல்லுங்க சிம்பிள் தானே பாலிட்டி தான் நடத்துறாங்க டெஸ்ட் எழுதுறீங்க கரண்ட் அஃபேர்ல வந்துட்டே இருக்கும் அடிக்கடி நீங்க சார் லாஸ்ட் சரி மணிபில்னா போகக்கூடிய <laughs> 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 விஷயங்கள் சரிங்களா பணம் சாராத ஓகேவா நான் மணி ஓகேங்களா நான் மணி ரிலேட்டட் நான் மணின்னு சொல்லலாமா மணி ரிலேட்டட் பில்ஸ் எல்லாமே சாதா பில்ஸ் ஓகேங்களா சாதா மசோதா எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீட் நீட் பில் நீட் பில் பாஸ் பண்ணாங்களா சோ நீட் பில் என்ன பாஸ் பண்ணாங்க நீட் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு ரெசல்யூஷனா பாஸ் பண்ணி அங்க அமைச்சிருக்காங்க சோ அது வந்து நார்மல் பில் இதே வந்து மணி பில் அப்படிங்கிறது நம்ம இதுல ஒன் டன் கீழே போடுவோம் ஸ்டேட்ல சரிங்களா என்ன அப்படின்னா இந்த பில்லு கீழே இந்த மாதிரி பணம் கேட்டு பேர்லயே இருக்கு இல்லையா மணின்னு பணம் சம்மந்தமா கேட்டு பண்ணுவோம் சாதா பில் எப்படி பாஸ் ஆகும் பார்லிமெண்ட்ல மணி பில் எப்படி பாஸ் ஆகும் அதுக்கு ப்ரொசீஜர் எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் பெரிய இஷ்யூ பாலிட்டியில படிக்கிறப்ப வரும் ஆதார் இஷ்யூ இதுலதான் வந்துச்சு நாலு ஆறு வருஷமா கேஸ் போய்கிட்டே இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல இன்னமும் தீர்ப்பு வரல ஆதார் எப்படி பாஸ் பண்ணாங்க தெரியுமா சிம்பிள் மெஜாரிட்டி மெஜாரிட்டி டைப் படிப்பீங்க சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா வந்து சாதாரண பெரும்பான்மை தனி பெரும்பான்மை அப்படின்ட்டு வரும் ஓகேங்களா சிம்பிள் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி சரிங்களா சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதா அந்த பில்லு வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டில தான் பாஸ் ஆகும் மணி பில் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு நிறைய நீங்க பாலிட்டியில படிப்பீங்க மணி பில் அப்படிங்கிறது லோக்சபால மட்டும் தான் போட முடியும் ராஜ்யசபால பாஸ் பண்ண முடியாது சாதா பில்ல ரெண்டு சபாலையும் பண்ணலாம் சரிங்களா ரெண்டு சபாலையும் பண்ணி ரெண்டு பேரும் பிப்டி பர்சன்டேஜ் அது அதெல்லாம் நீங்க பாலிட்டியில படிச்சுக்கோங்க படிப்பீங்க எவ்வளோனா எவ்வளோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ மணி பில்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெஷல் அந்த மாதிரி தான் லோக்சபால மட்டும் தான் பண்ணணும் ராஜ்யசபாக்கு இதுல ரைட்ஸே இல்லை அவங்க கண்டிப்பா பண்ணணும் ஸோ அதான் பண்ணாங்க ஆதார்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஆதார வந்து மணி பில்லா பாஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு ரைட்ஸே இல்லை ஆதாருக்கும் மணிக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அவங்க பண்ணிட்டாங்க அப்போ அந்த கவர்மெண்ட் அதுக்குதான் கேஸ் போயிட்டு இருக்கு சரியா சோ அதுதான் இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் எதுக்கு இப்ப நான் இதுக்குள்ள கொண்டு வரேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் டென்ல சோ இந்த மாதிரி நம்ம கவர்மெண்ட் கிட்ட பணம் கேட்கிற சம்பந்தமா நீங்க சொன்னது எல்லாம் கரெக்டா திட்டங்கள் எதுக்காச்சும் நம்ம பணம் வேணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் கேக்குறோம் அப்படின்னா எங்கே வந்து கேப்பீங்க பணம் அதுக்குதான் இது சொன்னேன் நானு இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் பப்ளிக் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருந்து தான் வரும் கன்சல்டேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து தான் வரணும் இதுக்கு யாரு ஓனர்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் இது பிரசிடென்ட் சரிங்களா பிரசிடென்ட் தான் அதோட அவரோட ஒப்புதல் இல்லாம நீங்க அதுல இருந்து பணம் எடுக்க முடியாது ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம என்ன கான்ஸ்டியூஷன்ல ஹெட் யாரு பிரசிடென்ட் தான் சோ அவருக்கு கீழேதான் வாங்கணும் இவங்க எல்லாம் மெஜாரிட்டி போட்டு அவர் சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு பணம் வரும் ஓகேங்களா சோ அதோட பட்ஜெட்டுக்கு பேர் இந்த மாதிரி எடுக்கிற பட்ஜெட்டுக்கு பேர் தான் ஓட் ஆன் அக்கௌண்ட் பட்ஜெட் அங்க இருந்து இங்க வந்தாச்சு சோ ஓட் ஆன் அக்கௌண்ட் பட்ஜெட் அப்படின்னா கன்சல்டேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து நம்ம இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணி எடுக்கிறது ஒப்புதல் <laughs> 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 
ஸோ அது இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது ஜீரோ பேஸ்டு பட்ஜெட் அப்படின்னு இருக்குது ஜீரோ பேஸ்டு அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் எல்லா பட்ஜெட்டுமே எப்போதுமே என்னென்னா ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் ஒன்று ஒரு இயரோ இல்லை சம்டைம்ஸ் கூட டூ இயர்ஸ் கூட காமிப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம செலவு பண்ணோம் இப்போ இன்னும் இவ்வளோ செலவு பண்ண போகிறோம் இல்லை இவ்வளோ வருமானம் வந்துச்சு இது மாதிரிலாம் ஜீரோ பேஸுங்கிறது கண்ட்ரி வந்து புதுசாக ஒரு வேலை வந்து ஒரு புது கண்ட்ரியாக உருவாயிருக்கு இல்லை வந்து எல்லாத்தையுமே எல்லா கோட்டையும் அழிய முதலேருந்து பண்ணுறேன்ற மாதிரி அந்த மாதிரி எப்பயாவது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஜீரோ பேஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க கம்ப்ளீட்டாக புதுசாக வர்றது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் எயிட்டி எயிட்டில் கொண்டு வந்து வந்திருக்காங்க அப்பயிலேருந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக வந்திருக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஜீரோ பேஸ்ட் பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது சரிங்களா பூஜ்ய நிலை நிதிநிலை அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதான் மீனிங் என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது அதெல்லாம் இல்லாம இனிமே வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் புதுசா சில ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணிருப்போம் இல்ல புதுசா செலவு பண்ண போறோம் புதுசா டாக்ஸ் போட போறோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்து கொண்டு வருது இந்தியால இது வரைக்கும் உங்க புக்ல கொடுத்துட்டு இது வரைக்கும் இது ஒரு டைம் மட்டும் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஜீரோ பேஸ்ட் பட்ஜெட் ஓகேங்களா இது இல்லாம இன்னொன்னு என்னன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது இது அகெயின் பேர்லயே இருக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னாக்க ஏதாவது வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க ஒரு ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம பட்ஜெட் பட்ஜெட்ல நடந்த விஷயங்கள் அதுல இருக்கக்கூடியத பேஸ் பண்ணி இப்ப வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து இந்த மாதிரி திட்டங்கள்லாம் போட்டோம் ஸோ அது வந்து சக்சஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால நாங்க இதே மாதிரி கொண்டு போறோம் அந்த மாதிரி ரிசல்ட காமிச்சு ஓகேவா பர்ஃபார்மன்ஸ்னா ரிசல்ட் ஆல்ரெடி வந்து எப்படி நீங்க உங்களுக்கு ரேங்க் எல்லாம் கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஆல்ரெடி நாங்க இதெல்லாம் பண்ணோம் இதெல்லாம் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ அதனால அதை பேஸ் பண்ணியே போடுறோம் அப்படிங்கிற பட்ஜெட் இது வந்து யூஎஸ்ஏல தான் அந்த மாதிரி நிறைய பண்றாங்கன்னு போட்டிருக்காங்க இந்தியாவில் அவ்வளவா இல்லை ஸோ இதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் பட்ஜெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பட்ஜெட்டா நிறைய இருக்கு ஏன்னா நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி நம்ம செலவீனம் சார்ந்த பட்ஜெட்டா இருக்கு நம்ம வந்து நிறைய திட்டங்கள் சப்சிடிஸ் அது இதுன்னு கொடுக்குறோம் எப்போதுமே டெபிசிட் பட்ஜெட்டா இருக்கு சாதாரணமா கேட்டா டெபிசிட்னா பற்றாக்குறை பிசிக்கல் டெபிசிட்னு அதுக்கு தான் இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே நிதி பற்றாக்குறை அப்படிங்கிறது தான் பிசிக்கல் டெபிசிட் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே நம்ம வந்து வெளியில இருந்து வாங்குற மாதிரி அந்த மாதிரி நிலைமையில தான் இருக்கும் வருமானத்தை விட செலவீனம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா தான் இருக்க மாதிரி இருக்கு இது நிறைய எக்கனாமி சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து இன்னுமே பிளான் பண்ணணும் நிறைய வந்து அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும் இது ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டே கொடுத்துருந்தாங்க உங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் வந்து டைப்ஸ் இருக்கு பட்ஜெட் ரெவென்யூனா எப்படி எல்லாம் பண்ணணும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பட்ஜெட்ஸ்னா எப்படி பண்ணணும் கேபிட்டல்னா என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இது இல்லாம நார்மலா இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா அது மொத்தமா பட்ஜெட்டை சொல்றது வந்து பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட் அன்பேலன்ஸ்டு பட்ஜெட் அப்படிமாங்க ஓகேவா எல்லாத்தையும் சேர்த்து சம நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பட்ஜெட் இல்லைனாக்க சமநிலை அற்ற பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுலயே ரெண்டு சொல்றாங்க இந்த பேலன்ஸ்ல தான் நம்ம சொல்ற இதெல்லாம் வருது எது எது டெபிசிட் பட்ஜெட் பட்ஜெட் அப்படிங்கிறது பற்றாக்குறை பட்ஜெட் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஓகேங்களா சர்ப்ளஸ்னா வரக்கூடிய வருமானத்தை விட அதிகமா ஓகேங்களா வருமானம் இல்ல ஐ மீன் சர்ப்ளஸ்னாலே அதிகம் ஓகேங்களா அது வந்து சில கண்ட்ரிஸ் பெரிய டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி போடுறாங்க ஒரு ஜெர்மனி யூஎஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பட்ஜெட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சர்ப்ளஸ் பட்ஜெட்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சர்ப்ளஸ் வந்து செலவத்தை விட எப்படி இருக்கு வருமானம் ஜாஸ்தியா இருக்கு நிறைய சேவ் பண்ற மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கு நம்மள மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி டெபிசிட் பட்ஜெட்டா தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து வேற என்ன இருக்கு அன்பேலன்ஸ்லயும் இதே மாதிரி ரெண்டு டைப் சொல்றாங்க சர்ப்ளஸ் டெபிசிட் இது எல்லாத்துலயுமே வரும் ஒண்ணு நம்ம ரெண்டு ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட நிறைய வந்துச்சுன்னா அது என்னது சர்ப்ளஸ் அதிகமான கம்மியா வந்துச்சுன்னா டெபிசிட் ஓகேவா குறைவான பட்ஜெட் அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பட்ஜெட் நான் இப்ப கேட்டதுதான் பட்ஜெட் வந்து எப்படி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க எங்க பண்றாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே காமனா கேக்குறேன் நான் பட்ஜெட் ப்ரிப்பரேஷன் யார் பண்ணுவா பொதுவா யூனியனோ இல்ல ஸ்டேட்லயோ ஓகேவா சோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பினான்ஸ் அது வந்து பண்ணுவாங்க யார் பட
எந்த நல்ல காரியம் பண்றதா இருந்தாலும் ஒருத்தாங்க <laughs> 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 சோ ஏன் பண்றாங்க சில பேர் ஒவ்வொரு காரணம் சொல்லுவாங்க அது எனக்கு கரெக்டான காரணம் தெரியல சோ அல்வா செருமனி அப்படின்னு எனக்கு பேர் வச்சிருப்பாங்க சோ பட்ஜெட் கொண்டு வரதுக்கு ஒரு ஒரு வாரம் நாலு நாள் அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி டைம்ல முன்னாடி பேப்பர் பட்ஜெட்டா இருந்தப்ப கொஞ்சம் முன்னாடியே பண்ணிட்டு இருக்காங்க பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அல்வா செருமனியில கலந்துகிட்டவங்க அத்தனை பேரையுமே அப்படியே அந்த பார்லிமெண்ட்லயே வந்து என்ன இருக்கும்னா இடம் இருக்கும் தனித்தனி ரூம்ஸ் எல்லாரையும் உள்ளேயே அடைய போட்டு அடைச்சு வச்சிருவாங்க போன்ஸ் யூஸ் பண்ண கூடாது எதுவுமே பண்ண கூடாது என்னன்னா கான்பிடென்சியாலிட்டி அதுக்காக சரிங்களா நீங்க யாரும் அவங்களோட ஒய்ஃப் சில்ட்ரன்ஸ் ஹஸ்பண்ட் யார்கிட்டயுமே பேசக்கூடாது ஸோ அந்த பட்ஜெட் வந்து பினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து இங்க பார்லிமெண்ட்ல படிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் அவங்களை வெளியில விட மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வெளில விடுவாங்க எல்லாரையும் அதுக்குதான் ஹல்வா கொடுத்து சாப்பாடு எல்லாம் ரெடி பண்ணி அவங்க உட்கார வச்சிருவாங்க உள்ள சரிங்களா இது ஒரு சாமி நடக்குது இந்தியாவில அது உண்டு எப்பவுமே இப்ப டிஜிட்டல் பட்ஜெட் ஆனதுனால மேபி இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியான நாளில் கொடுக்கலாம் இது ஒன்று நடக்கும் இது பட்ஜெட் பற்றின ஒரு விஷயம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன மாதிரி அவங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் யூனியனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே ஃபினான்ஸ்க்குன்னு தனியாக நம்ம இந்த ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் அந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஆல்ரெடி சர்வேலாம் எடுத்து என்ன பண்ணும் என்னென்ன எல்லாத்தையும் கொடுப்பாங்க இவங்க ஏன்னா இவங்க தானே பீப்புள்ஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இவங்க தான் அதனால இவங்க வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து படிப்பாங்க இப்ப நம்மளுக்கும் அப்படிதான் பிடிஆர்னா இப்ப அவரா உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவார் பண்ண மாட்டார் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தமிழ்நாட்டுல என்ன பட்ஜெட் இந்த தடவை பண்ண போறாங்க என்ன பட்ஜெட்னு கேக்குறேன் ஐ மீன் டிஜிட்டலா நான் டிஜிட்டலா டிஜிட்டல் இதே மாதிரி பக்கத்துல ஒரு ஸ்டேட்ல இப்பதான் ஒரு என்ன முன்னாடி பண்ண போறதா சொன்னாங்க கரண்ட் அஃபேர் பேப்பர்லெஸ் பட்ஜெட் பேப்பர்லெஸ் பட்ஜெட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஸ்டேட் கொண்டு இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா <laughs> நம்ம ஆல்ரெடி பில் எல்லாம் பாத்தீங்க இல்லையா அதெல்லாம் நீங்க பாலிட்டியில படிப்பீங்க சோ அதே மாதிரிதான் அங்கேயும் ஆர்டினரி பில் தான் யார் கொண்டு வருவா அடுத்து வந்து பிரைவேட் நம்பர் பில் ஒண்ணு இருக்கும் அது யார் கொண்டு வருவா மணி பில் யார் கொண்டு வருவா இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா அப்புறம் இந்த பில்ல வந்து என்ன அப்படின்னாக்க எப்படி வந்து எங்க பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க எங்க பண்ணுவாங்க விதான் <laughs> சபா <laughs> 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 ஓகே இதுல உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் கொடுத்துருப்பாங்க கேல்குலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ மெயினா யார் கொண்டு வருவா எப்ப கொண்டு வருவாங்க இந்த விஷயங்கள் வேற என்ன இதுல உங்களுக்கு ஒன் வேர்ட் மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கணும்னா லாங் டேர்ம் வேர்ட்ஸ் அப்புறம் யார் கொண்டு வரா பட்ஜெட் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட் கிளாஸ் மறுபடியும் நான் சொல்றேன் அடுத்த தடவை வரப்போ அட்லீஸ்ட் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ பட்ஜெட்டை போயிட்டு பிஐபிலையும் இருக்கும் ஷார்ட்டா இருக்கும் அதை போய் எடுத்து பாருங்க இல்லை அப்படின்னா நீங்க வேற ஏதாவது உங்க அகாடமி இல்லை இங்கேருந்து கொடுத்துருந்தாலும் அதையாச்சும் எடுத்து பாருங்க என்னென்ன இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் பாத்துக்கோங்க ஒன் வேர்ட்ல கேட்கறத விட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்ல நிறைய கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் எக்கனாமி சர்வேயும் பார்க்கணும் பட்ஜெட்டும் பார்க்கணும் அது ரொம்ப பெருசா தான் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஷார்ட் பண்ணியாச்சும் பாருங்க சரிங்களா அடுத்த தடவை பார்த்துட்டு வாங்க அடுத்த கிளாஸ் நான் வரப்ப கேள்வி கேட்பேன் அட்லீஸ்ட் ஒன்று ரெண்டாவது கேட்கறேன் ஓ ஸோ பட்ஜெட் பார்த்துட்டு வாங்க இந்த வருஷத்தோட பட்ஜெட் பார்த்துட்டு வாங்க சரிங்களா
So total, we have to talk about fiscal policy, monetary policy, we have to talk about the first thing. So in your syllabus, we have to talk about the first thing in your syllabus. Almost. First and second, we have to talk about the first thing in your syllabus. In the first thing, Finance Commission. That's why I already told you about Nithiyayo. So, how do you think about the planning commission? That's why we look at the finance commission. Now, we have to look at the fiscal policy. மொத்தமா உள்ளது இல்ல படிக்கிறதுக்கு பெருசா இருக்காது நீங்க போனீங்கன்னா உங்க புக்ல இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா லக்ஷ்மி காந்தில கொஞ்சம் இருக்கும் அதையும் நீங்க பாக்கலாம் ஓகேவா நிதி ஆணையம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா இப்ப நம்ம இதெல்லாம் பார்த்த மாதிரிதான் நிதி ஆணையம் என்ன பண்ணும் தெரியுமா எல்லாருக்கும் நிதி ஆணையம் எதுக்கு வச்சிருக்காங்க பினான்ஸ் கமிஷன் என்ன <laughs> 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 சொல்லிட்டு <laughs> எப்படி வரும் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் பா பினான்ஸ் கமிஷன் பத்தி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ்ல நிறைய வரும் சோ இது வந்து யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்றா அவங்களோட இயர்ஸ் என்ன எல்லாமே இப்ப இருக்கிற பினான்ஸ் கமிஷனோட இயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா சோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டேட் அண்ட் யூனியனுக்கு அதாவது நம்ம இந்த இப்ப பாத்தீங்க இல்லையா ஆல்ரெடி இப்ப ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்றாங்க அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் என்ன பண்றாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு இல்ல வந்து ஸ்டேட்ஸ் எல்லாருக்கும் இவ்வளவு கொடுங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லா கிராண்டுமே சொல்றது இவங்க தான் எங்கேருந்து திருப்பியும் இதுதான் வரும் சிஎஃப்ஐ கண்டிச்சேட் கன்சால்டேட் பண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஏன்னா பிரசிடென்டோட கண்ட்ரோல் இது சோ இங்க இருக்கிறத பிரிச்சு கொடுக்கறது எல்லாத்தையுமே பண்றது யாருன்னா இந்த இதுதான் இதோட ஆர்டரை உங்களுக்கு நிறைய தடவை பழைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டுக்காங்க பிப்டீன் பினான்ஸ் கமிஷனோட ஆஹ் சேர்மனையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப யாரும் தெரியுமா நிதி ஆணையத்தோட தலைவர் என் கே சிங் ஓகேங்களா நந்த் கிஷோர் சிங் சிங்ன்றது காஸ்ட் நேம் நிறைய பேர் அப்படிதான் இருப்பாங்க நார்த் இந்தியால புல் நேம் படிச்சு வச்சுக்கோங்க நந்த் கிஷோர் சிங் ஃபர்ஸ்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கே சி நியோகி இவரோட புல் நேம் இதுல நியோகிங்கிறதும் காஸ்ட் நேம் தான் எல்லாமே இவங்களா ஐஏஎஸ் ஆபீசர்ஸ் இப்ப இருக்கக்கூடியது இவர் தான் என் கே சிங்கோட ரிப்போர்ட் போன வருஷம் அந்த மாதிரி அவங்க ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க சி டுவெண்டி ஒன்னா டுவெண்டி ஒன் இல்ல ஒரு வருஷம் முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஃபுல்லா சர்வே எல்லாம் பண்ணி ரிப்போர்ட் வந்து அந்த கடைசி வரப்ப இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பீரியட் தான் இது இவங்க டுவெண்ட்டிலேயே வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா சோ அதோட இதெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பிப்டீன்த் பினான்ஸ் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்லாம் கேட்டிருப்பாங்க நான் இன்னைக்கு அது ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரல சோ 
நான் வேணா அதையும் பார்த்துட்டு வரேன் நெக்ஸ்ட் டைம் டைம் கிடைச்சா இல்லாடி நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் மட்டும் பார்க்கலாம் இது தேரி தான் நீங்க தான் படிக்கணும் ஸோ இது ஃபிஃப்த் ஃபிஃப்டீன்த்தையுமே வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க அட்லீஸ்ட் கடைசி ஒரு பத்து பேரு ஆறு பேர் யாரும் பார்த்துக்கோங்க நிறைய டைம் போய் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மேக்ஸ் ஃபாலோயிங்ல கேட்டிருப்பாங்க ரொம்ப முக்கியமான பாடினா ஆர்டிகல் அப்ப இது என்ன பாடி சொல்லிருப்பாங்களே கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியா ஸ்டாச்சுட்டரி பாடியா சட்டபூர்வமான அமைப்பா அரசியல் அமைப்பு சார்ந்த அமைப்பா இல்ல எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் பாடியா சட்டபூர்வமாவா சூப்பர் பாண்டிங்களா பேர்லயே இருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து போட்டாங்கன்னா அதுக்கு பேரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி இல்ல ஒரு பாடி அமைச்சு அதுக்கு வந்து சட்டபூர்வ அந்தஸ்து கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேரு ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி சரிங்களா வேற என்ன சொன்னேன் பாடி அதெல்லாம் என்னது அன்னைக்குதான் ஆர்டிகல் இருந்துச்சுனாலே அதுக்கு இருக்கா இல்லையா எலெக்ஷன் கமிஷனர் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி தான் இதெல்லாம் உங்க ஸ்கூல் புக்ல கிடையாது லட்சுமிகாந்த்ல மட்டும் தான் இருக்கும் லட்சுமிகாந்த் நீங்க படிச்சே ஆகணும் சரிங்களா சோ எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் பாடினா நிதி ஆயோக் வரும் சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து வேற என்ன வரும் ஸோ ஸ்டாச்சுட்டரி பாடியில் என்ன வரும்னா சிவிசி அதெல்லாம் வரும் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷனு சிபிஐ ஓகேங்களா சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ஸோ அவங்க வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து வரும் ஸோ எஃப்சிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் தான் ஏன்னா ஆர்டிகல் சொல்லிட்டேன் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இந்த ஆர்டிகல் படி வருஷா வருஷம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பிரசிடென்ட் வந்து ஒரு இது பண்ணணும் இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் ஆபிசர்ஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹை ரேங்க் ஆபிசர்ஸ் தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க கீழே என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் கிராண்ட் வந்து யார் யாருக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நிதி பங்கீடு ஃபுல்லாவே இவங்க தான் பண்ணுவாங்க எங்கேருந்து பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கன்சல்டேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து தான் பண்ணுவாங்க இவங்க பண்ண ரெக்கமெண்டே இப்ப கூட நீங்க நிறைய நியூஸ்ல எல்லாம் வரும் பிப்டீன்த் பினான்ஸ் கமிஷன்ல இவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா ரெக்கமெண்டேஷன் ஏத்துக்கல ஸோ இது முக்கியமான இன்னொரு வார்த்தை நான் பைண்டிங் சரிங்களா இது இங்கிலீஷ்ல யூஸ் பண்ணுவோம் கட்டாயமா பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல பைண்டிங்னா கட்டாயம் நான் பைண்டிங்னா அவசியம் இல்ல சோ பார்லிமெண்ட் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதுதான் இவங்க சொல்லலாமே தவிர ரெக்கமெண்டேஷன் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் பார்லிமெண்ட் தான் கடைசியா அத்தாரிட்டி சரிங்களா சோ அதுதான் இது இது சார்ந்தது ஓகேவா இது மட்டும் தான் உங்க டாபிக்ல இருந்து இல்லாம இருந்தது உங்க சிலபஸ்ல பாக்கி எல்லாமே இருக்கு மீதி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடியது அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி தான் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு கிளாஸ் சொல்லிருக்கிறதுனால நான் அன்னைக்கு அதுவும் தேரியா தான் இருக்கும் கொஞ்சம் பாத்துட்டு வாங்க சோ திருப்பியும் ஏதாவது அன்னைக்கு பாத்துட்டு வந்து சொல்லணுமா உங்களுக்கு ஏதாவது டாபிக் மிச்சம் எனக்கு புரியல புதுசா வந்தவங்களுக்காக நான் கேட்கல ஆல்ரெடி வந்தவங்க சொல்லுங்க எவ்வளவு ஈஸியான டாபிக் தெரியுமா எக்கனாமி இந்த பேசிக் கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் கரண்ட் அஃபேர் பிடிச்சா போதும் வேற எதுவுமே இதுல பிரச்சனை இல்லை ஒவ்வொருத்தருமேல எங்க இருக்குன்னு நீங்க தான் படிக்கணும் பட் இட்ஸ் டூ லேட் இன்னும் ஒரு அஞ்சு வாரம் தான் இருக்கு ஆறு வாரம் தான் இருக்கு எக்ஸாமுக்கு எல்லாரும் இந்த எக்ஸாம் தானே எழுத போறீங்க என்ன யாரும் அப்ளை பண்ணலையா எல்லாம் பண்ணியாச்சா சோ இதுக்கு மேல இன்னும் ஒரு மிஞ்சி போனா ஒரு மாசம் நீங்க புதுசா படிக்கலாம் அதுக்கு மேல புதுசா எல்லாம் படிக்காதீங்க சுத்தமா ஞாபகத்துல இருக்காது இப்பயே படிக்க கூடாதுதான் ஆனா நிறைய பேர் புதுசா படிக்கிறீங்க அதனால நான் ஓகே சொல்றேன் சரிங்களா அட்லீஸ்ட் எக்கனாமி மட்டும் மாதிரி இப்ப இங்க முடிச்சிருக்கோம் அடுத்து இன்னும் ஒரு அடுத்த வாரத்துல பாலிட்டி மேடம் முடிச்சிருவாங்க அவ்வளவுதான் இங்க எவ்வளவு உங்களுக்கு கஷ்டமானதெல்லாம் மட்டும் சில சமயம் சொல்லிக் கொடுப்போம் அவ்வளவுதான் மீறி தேரி பேஸ்ட் எல்லாமே நீங்க தான் பாக்கணும் படிக்க ஆரம்பிங்க நிறைய படிங்க ஜிஎஸ்க்கு வந்து மார்க் கம்மி தான் காலத்துல யாரோ
பண்ணலாம் இந்த தடவை காம்படிஷன் அதிகம் ஜிஎஸ்ஓட வேல்யூவை குறைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ இட் மேபி டஃபஸ்ட் ஆர் ஈஸியஸ்டா கூட இருக்கலாம் எப்படின்னா இருக்கலாம் சோ எல்லாருமே போட வேண்டிய விஷயத்த இப்ப நான் சொன்னமே ஜிஎஸ்டி எப்ப கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறோம்னா கண்டிப்பா கேட்பான் அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கணும் நீங்க நார்மலைசேஷன் பாத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாராலையும் அட்டன் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின் வந்து இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் கண்டிப்பா இருக்கும் அதை கூட நம்ம விட்டுட்டு வந்தோம்னா நம்மள மாதிரி பேடா வந்து எக்ஸாம் எழுதுறவங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அது முக்கியம் கிடையாது டஃபா கேட்ட கொஸ்டின்ல நீ எத்தனை கொஸ்டின் போட்டிருக்க அப்பதான் நீ நீ வந்து கண்டிப்பா நீ மெயின்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் டவுட்டே வேண்டாம் மெயின்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் எப்ப நம்ம இது சரியா இல்லைன்னா கேட்டவன் தேவால் வரி கடைசி நாள் ரிசல்ட் வரைக்கும் உட்கார்ந்துட்டே இருக்கணும் படிக்கணுமா வேண்டாமா அடுத்த எக்ஸாம் போலாமா என்ன பண்றது நீங்க கையிலேயே எல்லா ப்ரிப்பரேஷனும் இருக்கு எப்படி உங்களுக்கு டென்த் டுவெல்த்ல ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டு அழகா கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க இந்த இந்த இப்ப கஷ்டமா படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிடுவாங்க இல்லையா இந்த அஞ்சு சம்மம் மட்டும் பாரு முப்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்கிடலாம் அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரிதான் இங்க ப்ளூ பிரிண்ட் கிடையாது ஆனா அனாலிசிஸ் எப்படி பண்ணணும் நான் முதல் நாள்ல இருந்து இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் சிலபஸ் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கு இல்லைன்னு எல்லாம் சொல்லல ஆனா சில விஷயங்கள்லாம் மாறாது அந்த ட்ரெண்ட் அவங்க அவ்வளவு எல்லாம் மாத்த மாட்டாங்க கொஞ்சம் தான் மாத்துவாங்க அவங்களும் புதுசா எல்லாம் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க ரொம்ப பெருசா டிஃப்ரெண்டா கேட்டோ இதுவா கேட்டோ எடுக்க மாட்டாங்க அப்ப நம்ம அதுதான் சொல்றோம் இந்த மாதிரி ட்ரிக்கான டாபிக்ஸ வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்லா நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் எடுக்கணும் இங்கிலீஷோ இல்ல தமிழ்லயோ இல்ல முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் நைன்டி எப்போ முடிஞ்சிருச்சு நைன்டி மார்க் எடுத்தாச்சு அதுல மினிமம் எப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய மேக்ஸ் மேக்ஸ்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டார்கெட் பண்ணோம் கண்டிப்பா ரெண்டு கொஸ்டின் கொஸ்டினே தப்பா இருக்கும் இது வருஷம் வருஷம் நடக்குது சரிங்களா அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி எவ்வளோ ஒன் டுவெண்டியா ஆ ஒன் டென் நூத்தி பத்து எடுத்துட்டீங்க இனி ஜிஎஸ்ஏ எழுபத்தஞ்சு மார்க் எழுபத்தஞ்சு மார்க்ல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நூக்கான் கவர்னர் உட்கான் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியோ எல்லா சப்ஜெக்டையும் படிச்சீங்க அப்படின்னா அதுல ஒரு இருபது கொஸ்டின் கேக்குறாங்கன்னா பத்து கொஸ்டினாவது அட்டன் பண்ண முடியும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ரெடிக்ட் பண்றதும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ரொம்ப வாஸ்ட் டாபிக் அது அதுல ஒரு பத்து மார்க் எடுக்கிறீங்க அதோட சேர்த்துதான் எல்லா சிலபஸுமே வரும் இது எல்லாம் சேர்த்து அட்லீஸ்ட் ஒரு எழுபத்தஞ்சுக்கு ஐம்பது மார்க் ஆகுது எடுத்துட்டீங்கன்னா எங்க இருக்கு பாருங்க உங்க மார்க் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒருவேளை நீங்க கோட்டால இருந்தீங்கன்னா சேஃபு இப்போ ஜென்ரல்ல போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒன் செவன்டி எப்போ எடுத்து வைக்கணும் அப்பதான் நீங்க மைன்ஸ் படிக்க முடியும் இப்ப அதுல இன்னொரு முயற்சி பண்ணி எதுல இன்னும் கொஞ்சம் மார்க் எடுக்க முடியுமோ அதை எடுக்கலாம் இப்படிதான் நீங்க டார்கெட் பண்ணி படிக்கணும் இதே சிலபஸ் தான் இதே தான் உங்களுக்கு குரூப் ஒன்லயும் நடக்க போகுது ஸோ இதை டார்கெட் பண்ணிட்டாலே அடுத்த ரெண்டு மாசத்துல உங்களுக்கு இனிமே இந்த வருஷம் எந்த ஓய்வும் இல்லை நான் படிக்க போறேன் கண்டிப்பா போறேன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஓய்வு இல்லை இல்ல நான் அப்படிதான் ஒரு எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு அடுத்து நான் படிக்க போயிடுவேன் வேலைக்கு போயிடுவேன் கல்யாணம் பண்ணிடுவேன் குழந்தை பெற்றுடுவேன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா போக வேண்டிதான் அடுத்தடுத்து எக்ஸாம்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் இது அப்படியே டார்கெட் பண்ணி இதே ரிட்டம்ல போனீங்கன்னா ஜூன்ல நோட்டிபிகேஷன் வருது குரூப் ஒன்னுக்கு டக்குன்னு எழுதி அடுத்த மெயின்ஸ்க்கு இந்த மெயின்ஸ் படிச்சுட்டே இருப்போம் அந்த பிரிலிம்ஸ் ஒரு எழுதி முடிப்போம் அடுத்து அதோட மெயின்ஸ் ஒரு எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடைக்கலன்ற பட்சத்துல நான் வேலைதான் குரூப் ஒர்க்கு போனோம் எடுத்தோடனே நீங்க அதை டார்கெட் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க நாங்க போற இடமும் அதே தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது எதுவுமே இல்ல எனக்கு வாய்ப்பே இல்லன்னு கிடைக்கிறவங்க தான் குரூப் போர் அண்ட் வந்து இந்த தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் குழப்பமும் விட்டுருங்க குரூப் ஒன் டார்கெட் பண்றவங்க தைரியமா இங்கிலீஷ் மீடியம் எடுத்து படிங்க தமிழ் படிக்கவே வேண்டாம் நீங்க தமிழ் ஓரளவுக்கு நம்ம அந்த இதுக்கு படிச்சா போதும் எதுக்கு குவாலிட்டேட் வருது இல்லையா ஐ மீன் என்ன பேப்பர் குவாலிஃபைங் பேப்பர் வருது இல்லையா மீன்ஸ்ல அதுக்கு மட்டும் படிச்சா போதும் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை டிரான்ஸ்லேஷன் எழுதிடலாம் மீதி உள்ளது லெட்டர் ரைட்டிங் தான் அதெல்லாம் எழுதிடலாம் அதுல மேக்ஸிமம் இருபது எத்தனை மார்க் நாற்பது மார்க் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க எடுத்துடலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை டிஸ்கிரிப்டிவ் இங்கிலீஷ்ல தான் எழுத போறீங்க கவலை இல்லை தமிழ் படிக்கிறவங்களுக்கும் கவலை இல்லை நீங்களும் இங்க தமிழ் படிக்க போறீங்க அந்த பேப்பர் எழுத போறீங்க டிஸ்கிரிப்டிவும் தமிழ்ல தான் எழுத போறீங்க என்ன நீங்க ஏன் குரூப் ஃபோர் குரூப் ஃபோர்னு இந்த டார்கெட்ல இருக்கிறவங்க தான் மாத்தி மாத்தி இங்கிலீஷா தமிழான்னு யோசிக்கிறீங்க குரூப் ஃபோரே நம்ம உமிட் பண்ணிடணும் நம்ம அதை விட பெருசு இருபதா
கவர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் நீங்க ஸ்கூல் புக்ஸ் எக்கனாமி பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கூல் புக் கான்செப்டா படிங்க அதுக்கப்புறமா வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடா படிங்க வேற எதுவுமே இதுல தேவையில்லை இதுல எக்ஸ்ட்ரா புக்கு எல்லாம் வேலையே இல்லை குவாலிட்டினா கூட லக்ஷ்மிகாந்த் படிக்கணும் இதுலயுமே சில விஷயங்கள் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஃபினான்ஸ் கமிஷனு நீத்தி ஆயோக்கு இதெல்லாம் பாலிட்டி புக் நான் ஆல்ரெடி நடத்துறப்ப அதுல இருந்தா எடுத்துட்டு வந்து நடத்தின நோட்ஸ் எல்லாம் ஸோ பாலிட்டி லக்ஷ்மிகாந்த் புக் படிக்கணும் மற்றபடி இதுக்கு எந்த ஆத்தருமே தேவையில்லை யூபிஎஸ்சி லெவலுக்கு தான் தேவைப்படும் நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை இதுக்குள்ள இருக்கிறத படிச்சா போதும் கரண்ட் அஃபேர் திருப்பி திருப்பி அதுதான் சொல்றேன் கரண்ட் அஃபேர படிங்க கரண்ட் அஃபேர் ரிலேட்டடா எக்கனாமி படிங்க நியூஸ் பேப்பரை படிங்க இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் படிங்க போன் யாரும் யூஸ் பண்ணாதீங்க கிளாஸ் முடிக்க தானே போறேன் நியூஸ் பேப்பர் வந்து இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் படிங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு ஐ மீன் எக்கனாமிக்கு எக்கனாமிக்கு தமிழ் நியூஸ் பேப்பர்ல ஒண்ணுமே தேராது ஷுர் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அதனால சொல்றேன் இங்கிலீஷ் பேப்பர் பாருங்க தினமணி படிக்கிறீங்கன்னா அதோட சேர்த்து எக்ஸ்பிரஸ் படிங்க தினமணியோட இங்கிலீஷ் தான் வருஷன் தான் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படியே இருக்கும் நியூஸ் இதை விட எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கும் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் இல்ல ஹிந்து ஹிந்து தமிழும் இந்து இங்கிலீஷும் ஒரே மாதிரி இருக்காது அது ஷுவர் நாங்க எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ அதனால தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டும் படிக்கிறீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஸும் தினமணியும் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாம் இருக்கு போட்டு கூட நீங்க படிக்கலாம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அந்த மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு லாபம் தான் நீங்க நார்மலா வாங்குறத விட தயவு செஞ்சு இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் பாருங்க இப்ப இல்ல இருந்தாவது பாத்தீங்கன்னா கூட நோட்ஸ் எடுக்கலாம் சரிங்களா அதுல வரக்கூடிய இந்த மாதிரி முக்கியமான டைனமிக் டேர்ம்ஸ் ஃபுல்லா அதுல இருந்தா எடுக்கணும் அதுக்குதான் சொல்றேன் ஓகே தேங்க